వెల్కమ్ టు గ్రూప్స్ వడ్డ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నేను మీ చల్లా నరసింహారెడ్డి ఇప్పుడు కరెంట్ అఫేర్స్లో మనం నివేదికలు అనే టాపిక్ చదువుతున్నాం బాబు ఆ నివేదికలలో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న నివేదికలు ఏంటి అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలు విడుదల చేసే నివేదికలు రెగ్యులర్గా అన్నట్టివి ఐక్యరాజ్య సమితి మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలు విడుదల చేసే నివేదికలు మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్ భాషలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ యూఎన్ సబ్సిడరీ ఏజెన్సీస్ అంటాం లేదా యూఎన్ స్పెషల్ ఏజెన్సీస్ అంటాం అట్లా ఐక్యరాజ్య సమితి మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలు ఎవ్రీ ఇయర్ ఏ ఏ ఏ నివేదికలు అయితే విడుదల చేస్తుందో ఆ నివేదికల గురించి నేను నీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తా ఈ నివేదికలు చాలా ఉంటాయి బాబు ఐక్యరాజ్య సమితి మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలు ఇందులో కొన్ని నివేదికల ఎకానమీతో సంబంధం ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని నివేదికల పాలిటీతో సంబంధం ఉంటాయి కొన్ని నివేదికలు ఏమో జనరలైజర్ ఉంటాయి ఇట్లా మనం డిస్కషన్ చేయబోతున్న టాపిక్ దీనికంటే ముందు దేని గురించి డిస్కషన్ చేసాం మనము మన భారత భారత ప్రభుత్వం రెగ్యులర్గా విడుదల చేసే నివేదికలు సర్వేలు ఇప్పుడు మాత్రం మనం చదివేది ఐక్యరాజ్య సమితి మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలు ప్రతి సంవత్సరం విడుదల చేసే నివేదికలు లేదా సర్వేలు లేదా సూచీలు ఇందులో ఫస్ట్ మనం ఏ నివేదిక గురించి ప్రస్తావిద్దాం నాన్నంటే గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ మనం ఇందులో ఫస్ట్ దేని గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాం అంటే గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ అంటాం దీన్నే కొన్ని సందర్భాల్లో హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ అని లేదా హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అనొచ్చు నాన్న గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ అనొచ్చు గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అనొచ్చు దీన్నే మనం తెలుగు మీడియంలో ఏమంటాం బాబు అంటే ప్రపంచ సంతోష ప్రపంచ సంతోష నివేదిక లేదా ప్రపంచ సంతోష సూచి అంటాం ప్రపంచ సంతోష నివేదిక లేదా ప్రపంచ సంతోష సూచి అంటాం క్వశ్చన్ పేపర్లో తెలుగు మీడియంలో సంతోషం అనే పదం కనుక యూజ్ చేయకపోతే ఆనంద అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాడు ఇంగ్లీష్లో సింపుల్ చెప్పచ్చు గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ ఆర్ ఇండెక్స్ అంటాం దాన్నే ప్రపంచ సంతోష నివేదిక లేదా దాన్నే ప్రపంచ సంతోష సూచి దాన్నే ప్రపంచ ఆనంద నివేదిక లేదా ఆనంద సూచి అని వచ్చిన ఆయన రెండు ఇప్పుడు ఈ యొక్క నివేదిక వాస్తవానికి ఎవరు తయారు చేస్తారు అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ నివేదికను ఇంకా ఐక్యరాజ్య సమితి తయారు చేస్తుంది ఈ నివేదికను ప్రతి సంవత్సరం ఐక్యరాజ్య సమితి రూపొందిస్తుంది నాన్న ఐక్యరాజ్య సమితి ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఆ సంస్థ పేరు యూఎన్ సస్టైనబుల్ యూఎన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ అంటాం యూఎన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ అంటాం అదంత పెద్ద పేరు మనకు అవసరం లేదు రెండు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కూడా రాసుకోండి యూఎన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ యూఎన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ అంటాం సింపుల్ చెప్పాలంటే ఐక్యరాజ్య సమితి రూపొందిస్తుంది నాన్న ఈ సంవత్సరం ఇంకా నివేదిక విడుదల కాలేదు ఈ సంవత్సరం నివేదిక ఏ రోజు విడుదల అవుతుంది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఇరవై నేను భవిష్యత్తు కూడా చెప్తున్నా రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఇరవైన ఈ యొక్క నివేదిక రిలీజ్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు క్లాస్ ఏ రోజు బోధిస్తున్నట్టే మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ రోజు నేను ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్పేది మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ రోజు ఆ నివేదిక ఇప్పుడు రాబోయే మార్చ్ ఇరవై తారీఖు విడుదలవుతుంది ఆ రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఇరవై నాలుగు నివేదిక విడుదలైన తర్వాత అందులో వివిధ దేశాల ర్యాంకులు రాసుకోవాలి నేను లాస్ట్ ఇయర్ నివేదిక గురించి చెప్తా ప్రపంచ సంతోష సూచిలో లేదా గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్లో గత సంవత్సరం మొత్తం ఎన్ని దేశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నావు నాన్న అంటే నూట దేశాలు మొత్తం నూట దేశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని మనం నివేదిక రూపొందించడం జరిగింది మరి ఇందులో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటి నానంటే ఫిన్లాండ్ ఇందులో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటి నానంటే ఫిన్లాండ్ మరి ఫిన్లాండ్ తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటి నానంటే నార్వే నార్వే మరి మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటి నానంటే డెన్మార్క్ మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం డెన్మార్క్ మరి ఈ నూట దేశాలతో విడుదల చేసిన ఈ నివేదికలో మన భారతదేశం ఎన్నవ స్థానంలో ఉన్నది నానంటే గత సంవత్సరం నూట ముప్పై మూడవ స్థానం ఇది ఎంత బాధాకరం ఒకసారి ఊహించండి నూట యాభై ఆరు దేశాలతో వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ రూపొందిస్తే హ్యాపీనెస్ లో మన భారతదేశం చాలా చాలా అదమ స్థానంలో ఉన్నది ఏకంగా నూట స్థానం అంటే ఈ దేశంలోని ప్రజలు మొత్తం కూడా ఆదాయం వెంబడి పరిగెడుతున్నారు సంపాదన వెంబడి పరిగెడుతున్నారు కానీ ఎవరికి సరైన హ్యాపీనెస్ ఎవరికి సరైన సంతోషం ఆనందం లేదు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ నేనే తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకా చల్లా నరసింహారెడ్డి అనే నేను 
అనేక సంవత్సరాల తర్వాత దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఎవరన్నా నా చిన్ననాటి ఫ్రెండ్ని కలుసుకుంటే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ లాంగ్ గ్యాప్ అన్నట్టు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఎవరైనా ఫ్రెండ్ని కలుసుకుంటే యాక్చువల్గా నా ఫ్రెండ్ నన్ను ఏమని అడగాలి అరే ఎలా ఉన్నావు నీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది నీ ఫ్యామిలీ ఏంటి మీ మీ యొక్క ఫాదర్ ఏంది మీ యొక్క మదర్ వాటి గురించి అడగాలి కానీ వాడు నన్ను వెంటనే అడిగేటువంటిది ఏంది అరే ఎంత సంపాదించావురా అరే ఎన్నెన్ని బిల్డింగ్స్ కొన్నావురా అరే ఎన్నెన్ని ప్లాట్ అంటే ఏంది ఎంతసేపు ఈ ప్రపంచం మొత్తం దేని మీద పరిగెడుతుంది డబ్బు 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 నాన్న నేను చెప్తున్నా డబ్బు ముఖ్యం కాదు లైఫ్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యం హ్యాపీనెస్ మనం ఆల్రెడీ గత క్లాస్లోనే చెప్పినాం ఈ ప్రపంచ చరిత్రలోనే అభివృద్ధికి కొలమానంగా ఆదాయానికి బదులుగా సంతోషాన్ని లెక్కలోకి తీసుకుంటున్న దేశం ఏమని చెప్పినాం భూటాన్ అని చెప్పిన అదంతా మన రాష్ట్రాలు ప్రాధాన్య దగ్గర చెప్పినా నాన్న ఇదంతా కూడా గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్టు నేను చెప్పింది గత సంవత్సరం నివేదిక నాన్న గత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ సంవత్సరం నివేదిక రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఇరవైన విడుదలవుతుంది మార్చ్ ఇరవైన విడుదల కాగానే మొత్తం దేశాలు ఎన్ని అందులో అగ్రస్థానంలో ఉన్న దేశాలు ఏవి అందులో మన భారతదేశం యొక్క స్థానం ఏంది అదంతా నీట్గా రాసుకుంటానా ఇట్లా ఇంకా ఐక్యరాజ్య సమితి దాని అనుబంధాల సంస్థల నివేదికలో మనం ఒకటే ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయింది అది గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్టు ఇంకా దీని తర్వాత మన రెండవ నివేదికలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాను నాన్న ఈ రెండవ నివేదిక పాలిటీతో సంబంధం ఉంటుంది దీన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది దయచేసి జాగ్రత్త గమనించాలి ఈ నివేదిక పేరు ఏం పేరు నాన్న అంటే ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అంటాం ఆలోచించండి ఈ నివేదిక పేరు ఏం పేరు నాన్న అంటే ఇంకా ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అంటాం నాన్న దీన్ని తెలుగు మీడియంలో ఏమని రాయచ్చు అంటే దీన్ని బాబు తెలుగు మీడియంలో ఏమని రాయచ్చు అంటే ప్రపంచ రాజకీయ చిత్రపటంలో ప్రపంచ రాజకీయ చిత్రపటంలో ప్రపంచ రాజకీయ చిత్రపటంలో మహిళలు ప్రపంచ రాజకీయ చిత్రపటంలో మహిళలు ఇంకా ఈ నివేదికను ఏమంటాం నాన్న అంటే ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ప్రపంచ రాజకీయ చిత్రపటంలో అసలు మహిళల యొక్క భాగస్వామ్యం ఏంద రాస్తాను ఫిమేలు పార్టిసిపేషన్ ఇన్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్ ఫిమేలు ఫిమేలు పార్టిసిపేషన్ ఇన్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్ అంటే ఇంకా ప్రపంచ రాజకీయ చిత్రపటంలో మహిళల భాగస్వామ్యం ఆ రిపోర్ట్ని ఇంగ్లీష్లో ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అంటాం నాన్న వాస్తవానికి ఈ నివేదికను ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రూపొందిస్తారు ఈ నివేదికను ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రూపొందిస్తారు ఎవరు రూపొందిస్తారు రా బాబు అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అనుబంధ సంస్థ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఆ అనుబంధ సంస్థని మనం ఏమంటాం అంటే యూఎన్ ఉమెన్ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఆ అనుబంధ సంస్థ పేరు యూఎన్ ఉమెన్ ఇలా యూఎన్ ఉమెన్ అనేటువంటి అనుబంధ సంస్థ రూపొందిస్తుంది దీని పూర్తి పేరు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉమెన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉమెన్ తెలుగు మీడియంలో అయితే ఐక్యరాజ్య సమితి మహిళా సంస్థ మన మహిళా సంక్షేమం కోసమే ప్రత్యేకంగా ఆ అనుబంధ సంస్థను ఏర్పాటు చేసినాం దాన్ని యూఎన్ ఉమెన్ అంటారు దాన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉమెన్ అంటాం దాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి మహిళా సంస్థ మరి దీని ప్రధాన కార్యం ఎక్కడ ఉంటుంది బాబు అంటే ఐక్యరాజ్య సమితితో పాటు న్యూయార్క్లోనే ఉంటుంది ఇట్లా ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయం అయినటువంటి న్యూయార్క్లోని ఇంకా ఆ సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్ కూడా ఉంటుంది అయితే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ నివేదికను యూఎన్ ఉమెన్ సొంతంగా రూపొందించదు ఇంకో సంస్థతో కలిసి సంయుక్తంగా రూపొందిస్తుంది నాయన మరి ఈ నివేదికను రూపొందించడంలో యూఎన్ ఉమెన్కు సహకారం అందిస్తున్న ఆ రెండవ సంస్థ పేరు ఐపిఒ 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 అనేటువంటి ఈ సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న అంటే స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా ఐపియు అనేటువంటి ఈ సంస్థ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న అంటే ఇంకా స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఐపియు పూర్తి పేరు ఏం పేరు నాన్న అంటే ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ ఇక్కడ ఐపియు అనే సంస్థ యొక్క పూర్తి పేరు ఏం పేరు నాన్న అంటే ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ నేను మొత్తం కలిపి మీకు సింగిల్ లైన్లో నేను డెఫినేషన్ చెప్తా ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఇంకా అమెరికాలోని న్యూయార్క్ ప్రధాన కార్యాలయంగా ఉన్న యూఎన్ ఉమెన్ అనే సంస్థ స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా ప్రధాన కార్యాలయంగా ఉన్న ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ సంస్థ సంయుక్తంగా కలిసి ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఫర్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ కోసారి రూపొందించే ఆ నివేదికను ఏమంటున్నాం ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం నాన్న ప్రపంచ రాజకీయ చిత్రపటంలో మహిళా భాగస్వామ్యం ప్రపంచ రాజకీయ చిత్రపటంలో బాబు మహిళా భాగస్వామ్యం అంటున్నాం ఈ నివేదికను ఇటీవలనే ఐక్యరాజ్య సమితి విడుదల చేసింది ఐక్యరాజ్య సమితి అంటే యూఎన్ ఉమెన్ అన్నట్టు మరి ఈ నివేదికను ఐక్యరాజ్య సమితి ఏ రోజు విడుదల అంటే ఇంకో ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ నెలలోనే అది కూడా మార్చి పన్నెండున ఇట్లా రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి పన్నెండున రిలీజ్ చేసింది ప్రతి
అన్ని దేశాల సమాచారాన్ని సేకరించి ఆ జనవరి ఒకటి నాటికున్న సమాచారం ఆధారంగా మార్చి పన్నెండున ఈ నివేదిక రూపొందించారు ఇందులో ఫస్ట్ మనం దేని గురించి మాట్లాడాలని ఆయన అంటే ఉమెన్ ఇన్ మినిస్టీరియల్ పొజిషన్స్ ఆలోచించాలి ఈ నివేదికలో మనం ఫస్ట్ ఏ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఉమెన్ ఇన్ మినిస్టీరియల్ పొజిషన్స్ ఆలోచించాలి ఈ నివేదికలో మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే ఉమెన్ ఇన్ మినిస్టీరియల్ పొజిషన్స్ ఉమెన్ ఇన్ మినిస్టీరియల్ పొజిషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటనంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో మహిళా మంత్రులు ఎక్కువగా ఉన్నారన్నట్టు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో మహిళా మంత్రులు ఎక్కువ ఉన్నారో ఈ నివేదికను రూపొందించాం ఇందులో మొత్తం ఎన్ని దేశాలు పరిగణలోకి తీసుకున్నానంటే నూట ఎనభై ఎనిమిది దేశాలు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏమని రాసుకోవాలంటే అత్యధిక మహిళా క్యాబినెట్ మంత్రులు ఉన్న దేశాలు అత్యధిక మహిళా క్యాబినెట్ మంత్రులు ఉన్న దేశాలు అంటే ప్రపంచంలో ఏ క్యాబినెట్లో అత్యధికంగా ఉమెన్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారో ఇంకో ఆ నివేదిక నాన్న ఈ నివేదికలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటి బాబు అంటే స్పెయిన్ ఈ నివేదికలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న దేశం స్పెయిన్ ఈ నివేదికలో రెండవ స్థానంలో ఉన్న దేశం పేరు ఏం పేరు నానంటే నికారాగ్వా ఈ నివేదికలో రెండవ స్థానంలో ఉన్న ఆ దేశం పేరు ఇంకో నికరాగ్వా ఇంకో నికారాగ్వా ఈ నివేదికలో మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటి నానంటే స్వీడన్ స్వీడన్ ఈ మూడింటి తర్వాత ఈ నివేదికలో ఒక దేశం ఎన్నవ ర్యాంకు నానంటే ఆరవ ర్యాంకు నేను చెప్పేది నాలుగవ ర్యాంకు కాదు నాన్న ఆరవ స్థానం మరి ఆ ఆరవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం పేరు రువాండ మరి ఈ నివేదికలో మరి ఈ నివేదికలో భారతదేశం ఎన్నవ స్థానంలో ఉన్నదంటే డెబ్బై ఎనిమిది నేను ఆల్రెడీ గతంలోనే చెప్పాను ఎక్కడన్న నివేదికలో ఇండియా వచ్చిందంటే దాన్ని వెంటనే హైలైట్ చేయాలి మరి ఇదే ఇదే డెబ్బై ఎనిమిదో ర్యాంకులో భారతదేశంతో పాటు మరో రెండు దేశాలు కూడా ఉన్నాయి నాన్న ఇదే డెబ్బై ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలిచినటువంటి మరొక దేశం పేరు ఫిజీ ఇదే డెబ్బై ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలిచినటువంటి మరో దేశం పేరు ఏం పేరు నానంటే సెయింట్ లూసియా ఇంకో సెయింట్ లూసియా ఇప్పుడు ఇంకా ఆలోచించి నాయన మనం చెప్పే నివేదికనేమో ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అందులో మొదటి విభాగం ఉమెన్ ఇన్ మినిస్టీరియల్ పొజిషన్స్ మొత్తం నూట ఎనిమిది దేశాల యొక్క డాటా ఆధారంగా నివేదిక రూపొందించు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏమని రాసుకోండి ప్రపంచంలో అత్యధిక మహిళా క్యాబినెట్ మంత్రులను కలిగిన దేశాల జాబితా అంటే ఏ దేశంలో ఉమెన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారనేది అందులో ఫస్ట్ స్పెయిన్ గుర్తుంచుకోండి రెండు నికరాగ్వా మూడు స్వీడన్ నాలుగు రువాండ మన దేశం డెబ్బై ఎనిమిదో స్థానంలో ఉన్నది మన దేశంతో పాటు డెబ్బై ఎనిమిదో స్థానం అంటే అదే స్థానంలో మరో రెండు దేశాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఫిజీ రెండు సెయింట్ లూసియా స్పెయిన్ అనేది ఏ ఖండం నానంటే ఐరోపా ఖండం ఐరోపా ఖండం నికరాగ్వా అనేది మధ్య అమెరికా దేశం మధ్య అమెరికా దేశం స్వీడన్ అనేది ఐరోపా దేశం రువాండ అనేది ఆఫ్రికా దేశం ఎందుకు నేను ఆరో ర్యాంక్ అయిన రువాండ రాసిన తర్వాత చెప్తా ఇండియా ఆసియా దేశమే ఫిజీ కూడా నాన్న ఫిజీ అనేది ఓషియానియా అంటే ఆస్ట్రేలియా ఖండం కిందకి వెళ్తుంది ఫిజీ అనేది ఓషియానియా ఓషియానియా అంటే ఆస్ట్రేలియా ఖండం అన్నట్టు సెయింట్ లూసియా ఎక్కడ ఉంటాయి నానంటే కరేబియం దేశం కరేబియం దేశం దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇంకా ఇవన్నీ కూడా వీటి యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీటికి నేను మీకు అర్థం చేయించే ప్రయత్నం చేస్తే ఆలోచించాను స్పెయిన్ లో మొత్తం క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ వంద మందికి సమానం అనుకుంటే ఇక్కడ అరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం మంది క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ మొత్తం కూడా లేడీస్ ఆలోచించిన ఆయన స్పెయిన్ లో మొత్తం క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ స్పెయిన్ లో మొత్తం క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ వంద శాతానికి సమానం అనుకుంటే అందులో అరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ మొత్తం మహిళా క్యాబినెట్ మంత్రులే అంటే ఏంది ఒక దేశ క్యాబినెట్ లో సగం కంటే ఎక్కువ మంది మహిళా మంత్రులు జరిగింది మన దేశం అది సాధ్యమైతుందో సాధ్యం కానే కాదు ఆ దేశంలో సగం కంటే ఎక్కువ మంది మొత్తం కూడా మహిళా క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు బాబు ఇదంతా కూడా దీని యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో భారతదేశం గురించి ప్రస్తావించే ప్రయత్నం చేద్దాం భారతదేశంలో మహిళా క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ శాతం ఇరవై మూడు పాయింట్ ఒక శాతం ఇందులో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు నానంటే ఆరు మంది ఆరు మంది ఇది నేను అర్థం చేయించే ప్రయత్నం చేస్తా ఇది ఇప్పుడు నాన్న ఇప్పుడు అర్థం చేయించే ప్రయత్నం చేస్తే ఆలోచించండి భారతదేశంలో మొత్తం క్యాబినెట్ మంత్రులు వంద శాతానికి సమానం అనుకుంటే ఆ వంద శాతం క్యాబినెట్ మంత్రులలో ఎంతమంది మహిళలు ఉన్నారంటే ఇరవై మూడు పాయింట్ ఒక శాతం ఇది ఎంత నెంబర్కు సమానం బాబంటే ఆరుగురు మహిళా క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు మరి ప్రస్తుతం ఇండియాలో మొత్తం ఎంతమంది క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అంటే ఇరవై మంది అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆరుగురు మహిళలే ఉన్నారు ఇదంతా డాటా ఎప్పటికి సంబంధించిందని చెప్పినాం ఓన్లీ రెండు 
జనవరి ఒకటి నాటికి వరకు మాత్రమే ఆ జనవరి ఒకటి తర్వాత ఏమైనా మార్పులు వస్తే నాకు సంబంధం లేదు ఈ యొక్క నివేదికతో సంబంధం లేదు ఇట్లా రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటి లెక్కలోకి తీసుకుంటే మన ఇండియాలో మొత్తం ఇరవై ఆరు మంది క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉంటే అందులో ఆరుగురు ఉమెన్సే ఉన్నారు ఆ ఆరుగురు పర్సెంట్ ఎంత నానంటే మొత్తంలో ఇరవై మూడు పాయింట్ ఒక శాతం ఇరవై ఆరులో ఆరుగా ఇరవై మూడు పాయింట్ ఒక శాతం ఇది పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాన్న ఇందులో ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ల పరంగా మహిళా క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ పరంగా భారతదేశం అనేది ఎన్నో ర్యాంకులో ఉన్నది నాన్న అంటే డెబ్బై ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్నది ఇది ఇంకా ఉమెన్ పాలిటిక్స్ లో ఒక ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే ఇప్పుడు ఇదే ఉమెన్ పాలిటిక్స్ లో రెండవ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది అంటే ఇంకా రెండవ ఉప నివేదిక ఈ రెండవ ఉప నివేదిక నేను ఇంగ్లీష్ లో రాస్తా ఆలోచించిన ఆయన ఈ రెండవ ఉప నివేదిక ఏంటంటే ఉమెన్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఈ రెండవ ఉప నివేదిక ఏంటిది నాన్న అంటే ఇంకా ఉమెన్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఆలోచించండి ఉమెన్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఈ నివేదికలో మాత్రం మొత్తం నూట తొంభై మూడు దేశాలు పరిగణలోకి తీసుకున్నాం ఇంత ముందు మహిళా క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ దగ్గర నూట ఎనిమిది దేశాలు ఇక్కడ నూట తొంభై మూడు దేశాలు దీన్ని తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏమని రాసుకున్నా అంటే ఈ ప్రపంచంలో పార్లమెంటులో అత్యధిక మహిళా భాగస్వామ్యం ఉన్న దేశాలు ఈ ప్రపంచంలో పార్లమెంటులో అత్యధిక మహిళా భాగస్వామ్యం ఉన్న దేశాలు అంటే ఏంది ఏ దేశ పార్లమెంటులో అత్యధిక మహిళా ఎంపీలు ఉన్నారో ఏ దేశ పార్లమెంటులో అత్యధిక మహిళా ఎంపీలు ఉన్నారో ఆ నివేదిక అట్లా పార్లమెంటులో అత్యధిక మహిళా భాగస్వామ్యం ఉన్న దేశాల జాబితా ఇంతకు ముందేమో మహిళా క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఇదేమో మహిళా ఎంపీలు మరి ఏ దేశ పార్లమెంట్లో ఎక్కువ మహిళా ఎంపీలు ఉన్నారో మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఏం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం పార్లమెంట్ అంటే ఫస్ట్ నాన్న పార్లమెంట్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఇంకా ఒకటి దిగువ సభ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా దిగువ సభ రెండవది నాన్న ఇంకో ఎగువ సభ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ యొక్క నివేదికలో మొదటి స్థానంలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటి నాన్న అంటే ఇంకా రువాండా అంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశ పార్లమెంటులో అత్యధిక మహిళా భాగస్వామ్యం ఉన్న దాని బట్టి రువాండా కానీ ఇదే రువాండా దేశం నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన మహిళా క్యాబినెట్ మంత్రుల పరంగా ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నది ఆరవ స్థానంలో ఉండడం జరిగింది మరి రువాండా తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్న ఆ దేశం ఏంటి నానంటే క్యూబా రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం క్యూబా రువాండా క్యూబా తర్వాత మూడవ స్థానంలో ఉన్న దేశం బొలీవియా బొలీవియా మరి ఒకటి రువాండా రెండు క్యూబా మూడే బొలీవియా అన్నాం నాన్న ఇందులో భారతదేశం గురించి ప్రస్తావిద్దాం భారతదేశం ఘోరమైన ర్యాంక్లో ఉన్నది నాన్న నూట నలభై తొమ్మిది ఇట్లా నూట నలభై తొమ్మిదవ దేశ స్థానంలో భారతదేశం ఉన్నది నేను ఇంతకుముందే చెప్పిన భారతదేశం అనగానే వెంటనే దాన్ని హైలైట్ చేసేయాలి మరి ఇదే నూట నలభై తొమ్మిదో స్థానంలో ఇండియాతో పాటు మరో దేశం కూడా ఉన్నది ఆ మరో దేశం పేరు ఏం పేరు నానంటే హంగరీ హంగరీ అంటే హంగరీ ఇప్పుడు నీట్గా వినండి నాన్న మొదటి స్థానం రువాండా రెండవ స్థానం క్యూబా మూడవ స్థానం బొలీవియా నూట నలభై తొమ్మిది ఇండియా అదే నూట నలభై హంగరీ ఇక వెంటనే క్లారిటీ రావాలి మహిళా క్యాబినెట్ మినిస్టర్లో ఇండియా డెబ్బై ఎనిమిదవ ర్యాంక్ ఉన్నది ఇంకో పార్లమెంటులో మహిళా భాగస్వామ్యం మహిళా ఎంపీల పరంగా ఇండియా నూట నలభై తొమ్మిది ర్యాంక్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా నీట్గా ఆన్సర్ చేయాలి మన టాపిక్ ఏమో ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అందులో రెండింటి గురించి మాట్లాడిన ఒకటి ఏమో ఉమెన్ మినిస్టర్స్ ఇంకోటి ఇంకా ఉమెన్ ఎంపీస్ లేదా ఉమెన్ ఇన్ ఇన్ పార్లమెంట్ గురించి మాట్లాడాను ఇప్పుడు దీని పర్సంటేజ్ కూడా నేను రాసే ప్రయత్నం చేస్తా దయచేసి ఆలోచించిన ఆయన నీకు ఒక రువాండా దేశ దిగువ సభలో ఎంతమంది మహిళా ఎంపీలు ఉన్నారు నానంటే అరవై ఒకటి పాయింట్ మూడు శాతం ఉన్నారు ఒకవేళ వాళ్ళ ఎగువ సభ కనుక తీసుకుంటే ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం మీకు అర్థం చేయడానికి ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అంత ఒకసారి ఆలోచించు రువాండా దిగువ సభలో రువాండా దిగువ సభలో మొత్తం ఎంపీలు వంద శాతానికి సమానం అనుకుంటే అందులో అరవై ఒక్క శాతం ఎంపీలు మొత్తం లేడీస్ అంటే ఆ పార్లమెంట్కి వెళ్తే మొత్తం కలర్ఫుల్ ఉంటుంది ఇంకా మొత్తం కలర్ఫుల్లే అదే ఇంకా భారతదేశంలో ఎంతెంత ఘోరమైన స్థితి ఉన్నదో ఆలోచించుకోవాలి అయినా భారతదేశం యొక్క దిగువ సభ కనుక తీసుకుంటే మన దిగువ సభలో ప్రజెంట్ మహిళా ప్రాతినిధ్యం ఓన్లీ పన్నెండు పాయింట్ ఆరు శాతం మాత్రమే ఎగువ సభ కనుక తీసుకుంటే పదకొండు పాయింట్ ఐదు శాతం మాత్రం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రజెంట్ దిగువ సభలో ఎంతమంది మహిళా ఎంపీలు ఉన్నారు నాన్న అంటే అరవై ఆరు మంది మాత్రమే మహిళా ఎంపీలు ఉన్నారు ఒకవేళ నువ్వు ఎగువ సభ కనుక తీసుకుంటే ఎగువ సభలో మొత్తం ఎంతమంది మహిళా ఎంపీలు ఉన్నారు నాన్న అంటే ఓన్లీ ఇరవై ఎనిమిది మంది మాత్రమే మరి ఈ యొక్క అరవై ఆరు మంది కూడా ఎందులో అంటే ప్రజెంట్ మొత్తం మన ఇండియాలో ఎంపీల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మంది మాత్రమే ఉన్నారు అది ఇంకా రాజ్యసభ ఎంపీలు ఎందరు ఉన్నారు నాన్న అంటే ఇంకా రెండు వందల నలభై నలభై నాలుగు మ
వాస్తవానికి మన ఇండియా దిగువ సభలో ఐదు వందల నలభై ఐదు స్థానాలు కానీ అందులో చాలా కూడా ఈరోజు వేకెంట్గా ఉన్నాయి ఓన్లీ ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మాత్రమే ప్రజెంట్ ఎంపీలు ఉంటే అందులో అరవై ఆరు మంది మహిళా ఎంపీలు అలా శాతం తీస్తే పన్నెండు పాయింట్ ఆరు శాతం అదే మన దేశ ఎగువ సభలో మొత్తం ఎన్ని స్థానాలు ఉండాలి రెండు వందల నలభై ఐదు స్థానాలు ఉండాలి అందులో ప్రజెంట్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారో అందులో ఇరవై ఎనిమిది మంది లేడీలు ఆ శాతం తీస్తే పదకొండు పాయింట్ ఐదు శాతాల గురించి ఎన్నడు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అడగండి శాతాలు కానీ నెంబర్స్ కానీ ఎందుకోసం రాస్తామంటే ఓన్లీ మీకు అర్థం చేయ మాత్రమే ఇందులో మన ర్యాంకులు మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అని ఇంకో ఇది ఐక్యరాజ్య సమితి రిలీజ్ చేసినటువంటి ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అనే నివేదిక ఇట్లా మహిళా కేబినెట్ మంత్రుల పరంగా ఫస్ట్ కంట్రీ స్పెయిన్ అయితే మహిళా ఎంపీల పరంగా ఫస్ట్ కంట్రీ రువాండా నేను దయచేసి నాలే ఒకటే నివేదికలో రెండు మళ్ళ వేరు వేరు నివేదికలు వచ్చినాయి ఆ ఒకటే నివేదికలో వచ్చినటువంటి ఈ రెండు వేరు వేరు నివేదికల గురించి జాగ్రత్త చదువుకొని నీట్గా ఆన్సర్ చేయండి ఇండియా ర్యాంకులు మాత్రం మర్చిపోవద్దు నాన్న నీకు మహిళా క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ పరంగా డెబ్బై ఎనిమిది అదే మహిళా ఎంపీలు లేదా మై పార్లమెంట్ లో మహిళా ప్రాతినిధ్యం పరంగా మాత్రం ఇంకా నూట నలభై తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్నది బాబింగా ఇదంతా కూడా మన దేనికి సంబంధించింది ఐక్య రాజ్య సమితి ఇటీవల విడుదల చేసినటువంటి ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ కు సంబంధించి ఇందులో ఇప్పుడు ఇంకా మూడవ నివేదిక దగ్గరికి వెళ్తాం ఇప్పటివరకు రెండే కంప్లీట్ అయినాయి ఒకటేమో గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ రెండవది ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు ఇంకా మూడో రిపోర్ట్ ఇదైతే ఇంకా చాలా డేంజర్ రిపోర్ట్ చాలా ఉంటుంది చెప్పాల్సింది నేను మ్యాక్సిమం చెప్తే ఆలోచించుకున్నా ఆయన ఈ రిపోర్ట్ ఏమంటాను బాబు అంటే హెచ్డిఆర్ ఈ రిపోర్ట్ మనం హెచ్డిఆర్ అంటున్నాం హెచ్డిఆర్ అంటే మన అందరికి తెలిసిందే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ హెచ్డిఆర్ అంటే మన అందరికి తెలిసిందే దీన్ని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ అంటాం నాన్న దీన్నే మనం ఏమంటామంటే మానవ అభివృద్ధి నివేదిక దీన్నే మనం ఏమంటామంటే మానవ అభివృద్ధి నివేదిక అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ వాస్తవానికి ఈ నివేదికను ప్రతి సంవత్సరం రూపొందించేటువంటి సంస్థ ఏంటిదంటే యుఎన్డిపి అనే ఐక్య రాజ్య సమితి అనుబంధ సంస్థ యుఎన్డిపి అనే ఐక్య రాజ్య సమితి అనుబంధ సంస్థ దాన్ని ఏమంటాం నానంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం దాన్ని తెలుగు మీడియం అయితే ఐక్య రాజ్య సమితి అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఐక్య రాజ్య సమితి అభివృద్ధి కార్యక్రమం మరి దీని హెడ్ క్వార్టర్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న అంటే అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలోనే దీని హెడ్ క్వార్టర్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న అంటే అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలోనే ఉంటుంది ఇట్లా అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలో ఉండేటువంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లేదా యుఎన్డిపి అనే సంస్థ ప్రతి సంవత్సరం మనకు రూపొందించే నివేదిక పేరే హెచ్డిఆర్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఇంకా ఇంకా ఇందులో చాలా సూచీలు ఉంటాయి నాన్న హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ లో ఉండేటువంటి ఒక సూచీని ఏమంటామంటే హెచ్డిఐ నాన్న ఇందులో చాలా సూచీలు ఉంటే అందులో ఒక సూచన హెచ్డిఐ అంటాం హెచ్డిఐ సూచీని యుఎన్డిపి ఎప్పటి నుండి రూపొందిస్తుంది అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి మరి హెచ్డిఐ అంటే మన అందరూ తెలిసిందే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ దాన్ని ఏమంటాం నాన్న అంటే మానవ అభివృద్ధి సూచి మానవ అభివృద్ధి సూచి అంటాం ఇందులోనే బాబుగా రెండవ సూచి ఉంటుంది నాన్న ఆ రెండవ సూచి ఏమంటాం అంటే ఐ హెచ్డిఐ ఆ సూచిన ఐ హెచ్డిఐ అంటాం నాన్న ఈ సూచన సూచీని మరి ఐక్య రాజ్య సమితి లేదా యుఎన్డిపి ఎప్పటి నుండి రూపొందిస్తుంది నానంటే ఇంకా రెండు వేల పది నుండి రెండు వేల పది నుండి దీని పూర్తి పేరు ఏం పేరు నానంటే ఇక్కడ ఐ అంటే ఒక్కటి తెలుస్తే సరిపోతుంది మిగిలింది మొత్తం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ ఐ అంటే ఇన్క్వాలిటీ అడ్జస్టెడ్ ఇన్క్వాలిటీ అడ్జస్టెడ్ అంటాం నాన్న ఇంకో ఇన్క్వాలిటీ అడ్జస్టెడ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటాం నాన్న మరి ఇంకా దీని తర్వాత ఇందులోనే ఉండేటువంటి మూడవ సూచి పేరు ఏం పేరు నానంటే ఎం పిఐ ఎంపిఐ ఈ సూచిని కూడా యుఎన్డిపి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి రూపొందిస్తున్నానా ఇక్కడ ఎంపిఐ అంటే మీనింగ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి నానా మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఇక్కడ ఎం అంటే మీనింగ్ ఏంటి మల్టీ డైమెన్షనల్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ అంటాం నాన్న దీన్ని తెలుగు మీడియం అయితే బహుముఖ దారిద్ర్య సూచి బహుముఖ దారిద్ర్య సూచి ఒకప్పుడు ఓన్లీ నీకు పావర్టీ ఇండెక్స్ అనేది ఇప్పుడు దాన్ని బహుముఖ దారిద్ర్య సూచి అంటాం ఎందుకంటే పేదరికాన్ని కానీ దారిద్ర్యాన్ని కానీ లెక్కలోకి తీసుకోవాలంటే ఒక అంశం కాదు దాన్ని చాలా అంశాలు లెక్కలోకి తీసుకోవాలి చాలా అంశాల పరంగా పేదరికాన్ని అంచనా వేయాలి కాబట్టి మల్టీ డైమెన్షన్ అని బహుముఖ దీన్నే బహుముఖ దారిద్ర్య సూచి లేదా దీన్ని ఏమంటాం నాన్న ఇంకా బహుముఖ పేదరి
ఫ్రాకర్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది నాన్న ఆ ఇండెక్స్ని మనం ఏమంటాం జిఐఐ దీన్ని కూడా ఎప్పటి నుండి ప్రచురిస్తుంది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ జిఐఐ యొక్క అబ్రివేషన్ ఏంటి నానంటే జెండర్ ఇనిక్వాలిటీ ఇండెక్స్ జెండర్ ఇనిక్వాలిటీ ఇండెక్స్ నాన్న జెండర్ ఇనిక్వాలిటీ ఇండెక్స్ దీన్ని తెలుగు మీడియం వల్ల ఏమంటాం అంటే లింగ అసమానత్వ సూచి లింగ అసమానత్వ సూచి లింగ అసమానత్వ సూచి జెండర్ ఇనిక్వాలిటీ ఇండెక్స్ అంటాం నాన్న ఇక్కడే రిలీజ్ చేసేటువంటి ఇంకొక ఇండెక్స్ ఉన్నది నాన్న దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే జీడిఐ దాన్నే జీడిఐ అంటాం ఈ యొక్క సూచి మాత్రం ఎప్పటి నుండి అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి ఈ జీడిఐ యొక్క పూర్తి పేరు ఏం పేరు నానంటే జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటాం ఇంకా జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే లింగ అభివృద్ధి సూచి జెండర్ అంటే లింగ డెవలప్మెంట్ అంటే అభివృద్ధి ఇండెక్స్ అంటే సూచి నేను నేను ఎంత గమ్మత్తుగా తీసుకొచ్చింది చూపి ఆర్డర్ మనం ఓన్లీ మాట్లాడేదేమో హెచ్డిఆర్ సింపుల్ అంతే మనం సింపుల్గా ఏమంటాం హెచ్డిఆర్ హెచ్డిఆర్ అంటాం అంటే ఏంది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ మానవ అభివృద్ధి నివేదిక అంటాం ఆ మానవ అభివృద్ధి ఆలోచించు మనం సింపుల్గా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ అంటాం అంటే ఏంది మానవ అభివృద్ధి నివేదిక అంటాం కానీ ఆ మానవ అభివృద్ధి నివేదికలో నీకు ఎన్ని సూచీలు ఉన్నాయి ఆలోచించు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు రకాల సూచీలు ఉన్నాయి అందులో హెచ్డిఐ మాత్రం నైన్టీన్ నైన్టీ నుండి ఇక్కడ జీడిఐ జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి మిగిలిన మూడు ఎప్పటి నుండి బాబు అంటే రెండు వేల పది రెండు వేల పది రెండు వేల మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను హెచ్డిఐ అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఐహెచ్డిఐ అంటే ఇనిక్వాలిటీ అడ్జస్టెడ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఎంపీఐ అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ పవర్టీ ఇండెక్స్ జిఐఐ అంటే జెండర్ ఇనిక్వాలిటీ ఇండెక్స్ అందులో జీడిఐ అంటే ఏంటి నాన్న జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఇంకో బాబింగ్ ఇదంతా కూడా బాబింగ్ ఇదంతా కూడా దేనికి సంబంధించింది అంటే హెచ్డిఆర్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఉండేటువంటి సూచీలు ఇందులో మనం ఎస్పెషల్లీ డీప్ గా ఓన్లీ ఒకటే మాట్లాడతాం అదే హ్యూమన్ డెవలప్ ఇండెక్స్ దయచేసి ఆలోచించాలి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ను పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి మనం దాన్ని రూపొందిస్తున్నాము మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మొట్టమొదటి హెచ్డిఐ ని లేదా మొట్టమొదటి మానవ అభివృద్ధి సూచిని ఎవరు రూపొందించారంటే పాకిస్తాన్ కు చెందిన ఆర్థికవేత్త ఆ పాకిస్తాన్ కు చెందినటువంటి ఆ యొక్క ఆర్థికవేత్త పేరు ఏం పేరు మెహబూబ్ ఉల్ హక్ అంటాం పాకిస్తాన్ కు చెందినటువంటి ఆ ఆర్థికవేత్త పేరు ఏం పేరు బాబు అంటే ఇంకా మెహబూబ్ ఉల్ హక్ అంటాను ఇట్లా పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందినటువంటి మెహబూబ్ ఉల్ హక్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త మొట్టమొదటి హెచ్డిఐ ని రూపొందించడం జరిగింది ఇంకా పాకిస్తాన్ చెందిన మెహబూబ్ ఉల్ హక్ ఇంకా దయచేసి మరి పంతొమ్మిది నుండి రూపొందిస్తున్న హెచ్డిఐ ని ఎలా రూపొందిస్తున్నాం బాబు అంటే అంటే ఏ దేశంలో మానవ అభివృద్ధి ఎక్కువ ఉన్నది ఏ దేశంలో తక్కువ మానవ అభివృద్ధి ఎట్టున్నది అంటే దానికి మనం మూడింటిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటున్నాం అంటే నీకు వెంటనే క్లారిటీ అర్థం కావాలి మనం డీప్ గా మాట్లాడేది ఓన్లీ హెచ్డిఐ గురించి హెచ్డిఐ ని మనం అంచనా వేయడానికి మనం మూడు అంశాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటున్నాం అంటే మూడు అంశాల ఆధారంగా మన మానవ అభివృద్ధిని లెక్కిస్తున్నాం ఆ మూడు అంశాలలో ఒక అంశం ఏంటి నానంటే ఆదాయం ఆదాయం దీన్నే సింపుల్ ఏమంటే ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ అంటాం దాని గురించి మీకు ఇంకా ఎకానమీలో డీప్ ఉంటుంది అన్న ఆదాయంలో కూడా మనం ఏమంటాం దాన్ని మనం మనము ఆదాయంలో కూడా దానికి నీకు మళ్ళీ ఇంకా బాబు ఇంకా రకరకాల ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి ఆ ఆదాయాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటల్ అంటాం దాన్ని ఎప్పుడో దానికి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అదంతా మీకు ఎకానమీలో చూసుకోవాలి ఆదాయంతో పాటు దేన్ని లెక్కలోకి తీసుకుంటాం నానంటే అక్షరాస్యత ఆదాయంతో పాటు మన అక్షరాస్యత కూడా లెక్కలోకి తీసుకుని అక్షరాస్యత అంటే నువ్వు మనసులో ఏమని గుర్తుంచుకోవాలి విద్య ఆదాయం అక్షరాస్యతతో పాటు దేని లెక్కలోకి తీసుకుంటున్నాను అంటే ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం ఇక్కడ ఆరోగ్యం ఎస్పెషల్ దేని లెక్కలోకి తీసుకుంటున్నాను సగటు ఆయుర్దాయం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఏటు బర్త్ అంటాం ఆలోచించండి ఆదాయాన్ని కూడా ఎస్పెషల్గా ఏమంటాం ఎకానమీలో చూసుకోండి అక్షరాస్యత కూడా ఎస్పెషల్ ఏముంటుంది ఎకానమీలో చూసుకోండి ఆరోగ్యంలో కూడా ఏముంటుంది ఎకానమీలో చూసుకోండి సింపుల్గా అయితే ఏమంటామంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆలోచించండి మానవ అభివృద్ధి సూచీని లేదా హెచ్డిఐని రూపొందించడానికి మూడు అంశాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటాం ఒకటి ఆదాయం ఇంకోటి ఆరోగ్యం ఇంకోటి ఏదైనా అక్షరాస్యత ఇంకా ఆలోచించు ఒకప్పుడు అభివృద్ధికి కొలమానం ఆదాయం మాత్రమే కానీ ఇప్పుడు ఆదాయానికి తోడుగా అక్షరాస్యతను లెక్కలోకి తీసుకుంటున్నాం అక్షరాస్యతతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని లెక్కలోకి తీసుకుంటున్నాం ఈ మూడింటిని లెక్కలోకి తీసుకుని మనం మానవ అభివృద్ధి సూచిక రూపొందిస్తాం మరి ఆ మానవ అభివృద్ధి సూచికల ఒక్కొక్క దేశానికి ర్యాంకులు ఏ విధంగా కేటాయిస్తున్నానంటే 
దానికి వచ్చినటువంటి పాయింట్స్ ఆధారంగా మరి మానవ అభివృద్ధి సూచిలో పాయింట్స్ ఎట్లుంటాయి నాన్న అంటే ఇంకో జీరో టు వన్ మానవ అభివృద్ధి సూచిలో పాయింట్స్ ఎట్లుంటాయి నాన్న బాబు అంటే ఇంకో జీరో టు వన్ మరి ఇంకో జీరో టు వన్ మధ్య ఉండేటువంటి ఈ పాయింట్స్ గురించి నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తా జీరో టు వన్ మధ్య ఉండే ఈ పాయింట్స్ గురించి నేను నీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తా దయచేసి ఆలోచించాలన్న ఈ జీరో టు వన్లో ఫస్ట్ మనం దేన్ని తీసుకుందా నాన్న అంటే ఇంకో లెస్ దెన్ జీరో పాయింట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ లెస్ దెన్ జీరో పాయింట్ డబల్ సండి లెస్ దెన్ జీరో పాయింట్ డబల్ ఫైవ్ జీరో లెస్ దెన్ జీరో పాయింట్ డబల్ ఫైవ్ జీరో అంటే నీకు అర్థం కావాల్సింది ఏదన్నా ఒక దేశానికి గనక మానవ అభివృద్ధి విలువ జీరో పాయింట్ డబల్ ఫైవ్ జీరో కంటే తక్కువగా ఉంటే అటువంటి దేశాలను దేని కింద లెక్కేస్తాం నాన్న అంటే తక్కువ మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాలు తక్కువ మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాల కింద లెక్కేస్తాం లోయెస్ట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్ అంటాం లోయెస్ట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్ అంటాం ఇప్పుడు ఇంకా రెండవ వ్యాల్యూ తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నాయన ఒకవేళ ఒక దేశం యొక్క మానవ అభివృద్ధి విలువ జీరో పాయింట్ ఐదు ఐదు జీరో నుండి మనకు జీరో పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది వరకు ఉంటే ఆరు తొమ్మిది తొమ్మిది వరకు ఉంటే అటువంటి దేశాలు మనం దేని కింద లెక్కేస్తాం నానంటే మధ్యస్థ మానవ అభివృద్ధి దేశాలు మధ్యస్థ మానవ అభివృద్ధి దేశాలు మీడియం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్ అంటాం నాన్న ఇప్పుడు ఇంకా దీని తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇంకా దేని కింద లెక్కేయాలి జీరో పాయింట్ సెవెన్ డబల్ జీరో నాన్న ఇంకా దీని తర్వాత మనం ఇప్పుడు దేనికి లెక్కేయాలి జీరో పాయింట్ సెవెన్ డబల్ జీరో నుండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఇంకో జీరో పాయింట్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఇట్లా సెవెన్ డబల్ జీరో నుండి సెవెన్ డబల్ నైన్ మధ్య ఉంటే వాటిని ఏమంటాం నాన్న మనం ఇంకో వాటిని మనం ఏమంటాం ఇంకో అధిక మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాలు అధిక మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాలు వాటిని ఏమంటాం హై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్ అంటాం నాన్న ఒకవేళ ఒకవేళ ఒక దేశం యొక్క మానవ అభివృద్ధి విలువ జీరో పాయింట్ ఎనిమిది డబుల్ జీరో కానీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కానీ ఉంటే అటువంటి దేశాలన్నింటి ఏమంటాం అంటే అత్యధిక మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాలు అత్యధిక మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాలు వాటిని మనం ఏమంటాం నాన్న వెరీ హై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అంటాం వాటిని మనం ఏమంటాం నాన్న అంటే వెరీ హై హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అంటాం ఒక్కసారి ఇంకా ఆలోచించక మళ్ళీ ఎత్తున ఆలోచించక ఇప్పుడు మానవ అభివృద్ధి సూచిని మూడు అంశాల ప్రాతిపదికగా రూపొందిస్తున్నాం ఒకటి ఆదాయం ఇంకోటి అక్షరాస్యత ఇంకోటి ఆరోగ్యం ఇన్కమ్ అండ్ లిటరసీ అండ్ హెల్త్ అంటాను ఈ మూడు అంశాల ప్రాతిపదికన ప్రతి దేశానికి మనం పాయింట్లు కేటాయిస్తాం ఆ పాయింట్లు ఎట్లుంటాయినా నేను ఇంకో జీరో టు వన్ మధ్య ఉంటాయి ఈ జీరో టు వన్ మధ్య పాయింట్ల ఆధారంగా మనం మానవ అభివృద్ధి దేశాలను కూడా ఎన్ని గ్రూపులు ఇంకో నాలుగు గ్రూపులుగా విభజిస్తాం దేశాలన్నింటిని ఒక్కటి ఆలోచించు తక్కువ మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాలు మధ్యస్థ మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాలు అధిక మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాలు అత్యధిక మానవ అభివృద్ధి కలిగిన దేశాలు లో లో నెక్స్ట్ మీడియం నెక్స్ట్ హై నెక్స్ట్ వెరీ హై ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకొని నీట్గా ఆన్సర్ చేయాలన్న ఇదేమో ఇంకా లెస్ దెన్ జీరో పాయింట్ డబల్ ఫైవ్ జీరో ఇది జీరో పాయింట్ డబల్ ఫైవ్ జీరో టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ డబల్ నైన్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సెవెన్ డబల్ జీరో టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఇక్కడ ఇంకా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ డబల్ జీరో మరి అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటిని అత్యధిక అంటాం బాబింగ్ అప్ బాబు ఇంకా ఇదంతా కూడా ఇంకో హెచ్డిఐకి సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాన్న ఇంకా ఇదంతా కూడా హెచ్డిఐకి సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇంత నీట్గా చెప్పిన తర్వాత బాబు నేను ఇంత నీట్గా చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా మిస్టేక్ చేస్తే నేను ఏం చేయలేను అట్లా నీకు అర్థం కావాల్సింది ఇంకో ఇట్లా ఐక్యరాజ్య సమితి అనుబంధ సంస్థలలో మనం ఇంకా మూడవ నివేదిక మాట్లాడినాం మొదటిదేమో గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ అయిపోయింది రెండవ నివేదిక దేనిదన ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అయిపోయింది మూడవది ఏంటి నాన్న అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ అన్నా మరి ఇప్పుడు ఇంకా దీనికి సంబంధించి కరెంట్ అఫేర్స్ నాన్న మరి ఇప్పుడు ఇంకా దీనికి సంబంధించి మనం ఇంకా కరెంట్ అఫేర్స్ మాట్లాడాలి ఆ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంత జాతి నాన్న ఇంకో రీసెంట్గా మనకి ఇంకో హెచ్డిఐని విడుదల చేశారు హెచ్డిఐని హెచ్డిఐ ఇది ఇంకో నాన్న ఇంకో రెండు వేల టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డాటా కానీ ఈ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు నాన్న అంటే ఇంకో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా ఈ నివేదిక ఏ రోజు రిలీజ్ చేశారు నాన్న అంటే ఇంకో సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగో తారీఖున ఈ నివేదిక ఆలోచించండి రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డాటాను లెక్కలోకి తీసుకొని మనకు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ను రూపొందించడం మానవ అభివృద్ధి సూచి మరి ఈ మానవ అభివృద్ధి సూచిలో మొత్
స్విట్జర్లాండ్ మరి స్విట్జర్లాండ్ తర్వాత మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటి నాన్న అంటే ఆస్ట్రేలియా టాప్ త్రీ మినిమం సరిపోతాయి అట్లా మొదటి స్థానం నార్వే రెండవ స్థానం స్విట్జర్లాండ్ మూడవ స్థానం ఏంటి నాన్న ఆస్ట్రేలియా ఇప్పుడు ఇంకా చిట్ట చివరి స్థానానికి వెళ్తాం చిట్ట చివరి స్థానం నూట ఎనభై తొమ్మిది మరి నూట ఎనభై స్థానంలో నూట ఎనభై తొమ్మిదవ స్థానంలో నా దేశం పేరు నైగర్ నైగర్ ఆ తర్వాత నూట ఎనభై ఎనిమిది నూట ఎనభై ఎనిమిదవ స్థానంలో నా దేశం పేరు కార్ సిఏఆర్ కార్ దేశం పేరు సిఏఆర్ కార్ అంటాం దీని పూర్తి పేరు ఏం పేరు నాన్న అంటే సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో మనం స్టార్టింగ్ అంటే అగ్రస్థానంలో ఉన్న మూడు 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 దేశాలు రాసినాం ఇప్పుడు అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్న వాటిలో నూట ఎనభై తొమ్మిదవ స్థానం నైగర్ అన్నాం నూట ఎనభై తో ఎనభై ఎనిమిదవ స్థానం కార్ సిఏఆర్ కార్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ ఇంకా దాని తర్వాత నూట ఎనభై ఏడవ స్థానం నాన్న నూట ఎనభై ఏడవ స్థానం ఏ దేశానికి వచ్చింది నాన్న అంటే దక్షిణ సూడాన్ నథింగ్ బట్ సౌత్ సూడాన్ సౌత్ సూడాన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ అయ్యి మనం టాప్ త్రీ కంట్రీస్ రాసాము బాటమ్ త్రీ కంట్రీస్ రాసాము అంటే అగ్ర స్థానంలో ఉన్న మూడు దేశాలు అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్న మూడు దేశాలు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్న మూడు దేశాలు మొత్తం కూడా ఆఫ్రికా ఖండానికి చెందిన నైగర్ కానీ కార్ కానీ దక్షిణ సూడాన్ కానీ అవన్నీ ఆఫ్రికా దేశాలే అంటే ఆఫ్రికా దేశాలు మానవ అభివృద్ధిలో ఎంత వెనకంజలో ఉన్నాయి ఊహించుకోలేదు ఇప్పుడు ఇందులో మరి మనం ఇంకా భారతదేశం గురించి ప్రస్తావించాలి నాన్న ఈ సంవత్సరము భారతదేశము ఎన్నవ స్థానంలో నిలిచింది నాన్న అంటే నూట ముప్పై నూట ముప్పైవ స్థానంలో నిలిచింది మరి నూట ముప్పైవ స్థానంలో నిలిచిన భారతదేశం దేశానికి ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయినా అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో పాయింట్స్ ఎగ్జామ్లో నీకు నీటికి అర్థం కావాలి భారతదేశము జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో పాయింట్లతో నూట ముప్పై స్థానంలో ఏ దేశం అంటే ఇండియా నేను ఇంతకుముందుకే చెప్పిన ఏ నివేదికలోనైనా భారతదేశం వచ్చింది అంటే వెంటనే దాన్ని నువ్వు నోట్స్లో నీట్గా హైలైట్ చేయాలి నోట్స్ చదువుకోగానే నీకు అది వెంటనే అర్థం కావాలి ఇండియా అంటే నూట ముప్పై ర్యాంకు మన దేశానికి వచ్చిన పాయింట్లు ఎంత అంటే జీరో జీరో పాయింట్ నీకు వెంటనే డౌట్ వస్తుంది ఏ దేశానికి చెప్పని పాయింట్ ఇది ఒక్క దేశానికి ఎందుకు చెప్పామంటే రేపు ఎగ్జామ్లో ఏమని క్వశ్చన్ అంటే చూడిపోయినాం రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున విడుదల చేసినటువంటి మానవ అభివృద్ధి సూచిలో లేదా హెచ్డిఐలో భారతదేశం జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో పాయింట్లతో నూట ముప్పై స్థానంలో నిలిచింది అయితే భారతదేశం మానవ అభివృద్ధిలో ఏ దశలో కలదని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పాం మొత్తం దేశాలను మానవాభివృద్ధిలో నాలుగు రకాలుగా మనం విభజించాం ఒకటి తక్కువ మానవాభివృద్ధి మధ్యస్థ మానవాభివృద్ధి అధిక మానవాభివృద్ధి అత్యధిక మానవాభివృద్ధి మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన కేటగిరీ ప్రకారం మన పాయింట్ దేనికి ఎందుకు పోతుంది మధ్యస్థ మానవాభివృద్ధి దశ అంటే భారతదేశం అనేది ఏ యొక్క గ్రూప్లో ఏ యొక్క కేటగిరీలో ఉన్నట్టు మధ్యస్థ మానవాభివృద్ధి దేశంగా ఉన్నది అంటే ఇండియా ఈజ్ ఏ మీడియం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీ అట్లా నూట ముప్పైవ ర్యాంకు మరి గత సంవత్సరం మన ర్యాంకు ఎంత నాన్న అంటే నూట ముప్పై లాస్ట్ టైం మన ర్యాంకు నూట ముప్పై అంటే మానవ అభివృద్ధిలో భారతదేశం ఎన్ని స్థానాలు మెరుగుపరుచుకున్నది అంటే ఒకే ఒక స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకున్నది నాన్న ఒకే ఒక స్థానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం జరిగింది ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టే టాపిక్ ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నది అది ఏంటిదంటే వివిధ దేశాల ర్యాంకుని పోల్చెడతాడు వాడు ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామ్లో మానవ అభివృద్ధి సూచిలో వివిధ దేశాల స్థానాలను పోల్చుతాడు బాబు ప్రధానంగా ఏ దేశాల స్థానాలను పోల్చడం జరుగుతుంది అంటే మీ అందరికి ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్తా ప్రపంచంలోనే ప్రధానమైన ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ పేరు బ్రిక్స్ ప్రపంచంలోనే ఒక ప్రధానమైన అంతర్జాతీయ సంస్థ పేరు బ్రిక్స్ వాడు ఎగ్జామ్లో ఇంత గమ్మత్తు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు చూడు ఇప్పుడు ఇంకా బ్రిక్స్లోని దేశాలను మానవాభివృద్ధి శ్రేయాంకుల పరంగా వరుస క్రమంలో అమర్ చండి అంటే మనం అందరూ తెలిసింది బ్రిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ బి ఫర్ బ్రెజిల్ ఆర్ ఫర్ రష్యా ఐ ఫర్ ఇండియా సి ఫర్ చైనా ఎస్ ఫర్ సౌత్ ఆఫ్రికా మరి మానవ అభివృద్ధికి వచ్చేసరికి ఈ ఐదు బ్రిక్స్ దేశాలలో ఫస్ట్ స్థానంలో ఉన్నది రష్యా రష్యా తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నది నాన్న బ్రెజిల్ మరి రష్యా బ్రెజిల్ తర్వాత మూడవ స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏంటి నాన్న అంటే చైనా చైనా తర్వాత నాలుగవ స్థానంలో ఉన్న దేశం దక్షిణ ఆఫ్రికా దక్షిణ ఆఫ్రికా తర్వాత అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్న దేశం భారతదేశం అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏంటి అంటే ఇండియా నథింగ్ బట్ భారతదేశం ఒకసారి అర్థం చేసుకోని ఆయన సంస్థ పేరేమో బ్రిక్స్ బ్రిక్స్ లోని ఐదు దేశాలు మనం ఏ క్రమంలో అమర్చాము హెచ్డిఐలో ర్యాంకుల పరంగా అమర్చాము రష్యా ముందంజలో ఉన్నది దాని తర్వాత బ్రెజిల్ దాని తర్వాత చైనా దాని పరి దక్షిణాపిదంత ఇండియా కనీసం స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ గుర్తుంచుకోవాలి
యాభై ఆరు డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు మనకు అంత అవసరం జస్ట్ ఆర్డర్ లా మార్చడం ఇట్లా రష్యా బ్రెజిల్ చైనా దక్షిణాఫ్రికా ఇండియా భావంగా దీంతో మానవ అభివృద్ధి సూచన మొత్తం కంప్లీట్ అయింది హెచ్డిఐ మనం ఆల్రెడీ ఇంతమందికే చెప్పాను హెచ్డిఆర్లో మొత్తం ఎన్ని సూచీలు ఉన్నాయి ఐదు సూచీలు ఉన్నాయి అందులో ఒకే ఒక సూచి కంప్లీట్ అయింది హెచ్డిఐ మరి హెచ్డిఐ తర్వాత మనం ఇందులో రెండవ సూచి గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాం నాన్న ఆ రెండవ సూచి జిఐఐ దీని అబ్రివేషన్ నేను ఇంతమందికే రాశాను హెచ్డిఆర్ దగ్గర జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ అంటే లింగ అసమానత్వ సూచి అంటే ఏ దేశంలో స్త్రీ పురుష తారత ఎక్కువగా ఉన్నది స్త్రీ పురుష తారతమ్యం ఎక్కువగా ఉన్నది ఏ దేశంలో స్త్రీలపై మహిళలపై వివక్షత ఉన్నదో ఈ సూచి ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది నాన్న జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ దీన్ని లింగ అసమానత్వ సూచి అంటాను ఇందులో మొత్తం ఎన్ని దేశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నావు నాన్న అంటే నూట దేశాలు ప్రాతిపదిక మన ఇంతమందుకు హెచ్డిఐలో ఎన్ని దేశాలు నూట ఎనభై తొమ్మిది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నూట దేశాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నాం ఇందులో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న దేశం ఏంటిది నాన్న అంటే స్విట్జర్లాండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న దేశం స్విట్జర్లాండ్ మరి స్విట్జర్లాండ్ తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటి నానంటే ఇంకో డెన్మార్క్ 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 తర్వాత మూడవ స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏంటి నానంటే నెదర్లాండ్స్ మనం ఆల్రెడీ గత క్లాస్లోనే ఏదో ఒక సందర్భంలో చెప్పాము నెదర్లాండ్స్ యొక్క పాత పేరు ఏంటి నానంటే డచ్ ఇష్ట ఫస్ట్ ప్లేస్ స్విట్జర్లాండ్ సెకండ్ డెన్మార్క్ థర్డ్ నెదర్లాండ్ నాలుగో సారీ నాన్న ఇంకో ఇదే మూడవ స్థానంలో ఉన్న మరొక దేశం పేరు స్వీడన్ నాన్న సేమ్ నెదర్లాండ్తో సమానంగా మూడవ స్థానంలో నుంచి దేశ పరి స్వీడన్ మరి లింగ అసమానత్వ సూచిలో భారతదేశం ఎన్నో ర్యాంక్ లో ఉన్నది అంటే నూట ఇరవై ఏడు ఇది చాలా ఘోరమైన విషయం నూట అరవై దేశాల్లో నూట ఇరవై ఏడో స్థానంలో అంటే మన దేశంలో లింగ అసమానం ఎక్కువగా ఉంది స్త్రీ పురుష తారతమ్యం ఎక్కువగా ఉంది పురుష ఆధిక్యం ఎక్కువగా ఉంది పురుష ఆధిక్యం ఎక్కువగా ఉంది అంటే మొత్తం కూడా మేలు యొక్క డామినేషన్ ఇండియాలో ఉంది ఒకసారి ఆలోచించు మొదటి స్థానం అంటే ఇక్కడ లింగ అసమానత్వం తక్కువగా ఉన్నట్టు రెండవ అంటే ఏంది స్టార్టింగ్ ర్యాంక్ లో ఉన్న వాటికి స్టార్టింగ్ ర్యాంకుల్లో ఉన్న వాటికి లింగ అసమానత్వం తక్కువగా ఉన్నట్టు ర్యాంకు పెరిగే కొద్దీ అక్కడ లింగ అసమానత్వం పెరిగినట్టు అంటే మన దేశంలో లింగ అసమానత్వాన్ని ఎప్పుడూ తగ్గిందంటాం మన స్థానం తగ్గించుకుంటూ రావాలి మొత్తం మీద మాత్రం మనం నూట స్థానంలో ఉన్నాం వెంటనే మీకు క్లారిటీ రావాలి ఇప్పుడుగా హెచ్డిఐల నేమ భారతదేశం నూట దేశాల పరంగా నూట ముప్పైవ ర్యాంకులో ఉంటే జిఐఐలో మాత్రం భారతదేశం నూట అరవై దేశాల పరంగా ఎన్నో ర్యాంకులో ఉన్నది నాన్న అంటే ఇంకో నూట ఇరవై ఏడవ ర్యాంకులో ఉండడం జరిగింది నాన్న ఇంకో ఇదంతా కూడా దేనికి సంబంధించిన స్టోరీ నాన్న ఇంకో హెచ్డిఐలకు సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు మన టాపిక్ ఎందుకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తా ఐక్యరాజ్య సమితి మరియు దాని అనుబంధ సంస్థల యొక్క నివేదికలు మాట్లాడతాను ఐక్యరాజ్య సమితి మరి దాని అనుబంధ సంస్థ నివేదికలు మాట్లాడతాను ఒకటేమో వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ మాట్లాడినం ఆ తర్వాత ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ మాట్లాడడం ఆ తర్వాత ఇంకా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ మాట్లాడడం దీని తర్వాత నాలుగో రిపోర్ట్ నాయన ఇంకా నాలుగో రిపోర్టు ఈ రిపోర్టుని ఏమంటున్నానంటే గ్లోబల్ టీబీ రిపోర్టు ఈ రిపోర్టుని ఏమంటున్నానంటే గ్లోబల్ టీబీ రిపోర్ట్ అంటున్నాను ఇంకా గ్లోబల్ టీబీ రిపోర్టు టీబీ అంటే మనందరికీ తెలిసింది నాన్న అదొక వ్యాధి ఆ వ్యాధి పూర్తి పేరు ఏం పేరు నాన్నంటే ట్యూ ట్యూబరిక్యులోసిస్ ఆ వ్యాధి పూర్తి పేరు ట్యూబరిక్యులోసిస్ దీన్నే తెలుగు మీడియంలో ఏమంటాం నాన్నట క్షయ వ్యాధి క్షయ వ్యాధి అనడం జరుగుతుంది ఈ క్షయ వ్యాధికి ఒక నిక్ నేమ్ ఉంటుంది ఈ వ్యాధిని మనం ఏమంటాం నానంటే సైలెంట్ కిల్లర్ ఈ వ్యాధిని మనం సైలెంట్ కిల్లర్ అంటాం దీన్నే తెలుగు భాషలో ఏమంటాం నాన్న నిశ్శబ్ద హంతకి ఎందుకు క్షయ వ్యాధిని సైలెంట్ కిల్లర్ అంటే అదంతా ఇక్కడ అప్రస్తుతం నాకు అంత టైం కూడా లేదు కానీ దాని స్టోరీ మొక్క మొత్తం బయలైలు ఉంటే తెలుసుకోండి అట్లా మనం చదివే రిపోర్ట్ పేరు గ్లోబల్ టీబీ రిపోర్ట్ తెలుగు మీడియా అయితే ప్రపంచ క్షయ నివేదిక ప్రపంచ క్షయ నివేదిక అట్లా టీబీ నెట్ ఎవరిక్యులోసిస్ అంటున్నాం దాన్ని తెలుగు మీడియంలో క్షయ వ్యాధి అంటున్నాం దాన్ని నిక్ నేమ్ సైలెంట్ కిల్లర్ అంటున్నాం తెలుగు భాషలో అయితే నిశ్శబ్ద హంతకే అంటున్నాను దాన్నే దాన్ని మనం ఏంటో నిశ్శబ్ద హంతకే అంటాం అసలు క్షయ వ్యాధికి కారణమైనటువంటి ఆ సూక్ష్మ జీవి పేరు ఏం పేరు మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబరిక్యులోసిస్ క్షయ వ్యాధి సంక్రమణకు కారణమైనటువంటి క్షయ వ్యాధి సంక్రమణకు కారణమైనటువంటి ఆ యొక్క సూక్ష్మ జీవి పేరు లేదా బ్యాక్టీరియా పేరు మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబరిక్యులోసిస్ అంటున్నాన మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబర్ మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబరిక్యులోసిస్ అంటున్నాం ఓ దీని క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ నేను సందర్భానుసారం ఇతను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చె
రోజు విడుదల చేశారు నాన్న అంటే ఇంకో రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ గ్లోబల్ టీవీ రిపోర్ట్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ మరి రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్లో ఈ నివేదికను ఎవరు రిలీజ్ చేశారంటే ఐక్యరాజ్య సమితి అనుబంధ సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మరి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న అంటే స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో ఉంటుంది ఇట్లా స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా ప్రధాన కార్యాలయంగా ఉన్నటువంటి ఐక్యరాజ్య సమితి అనుబంధ సంస్థ అయిన డబ్ల్యూహెచ్ఓ గ్లోబల్ టీవీ రిపోర్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ లో రిలీజ్ చేసింది ఈ రిపోర్ట్ లో మనకు సబ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది మనకు ఒక ఉప నివేదిక రావడం జరిగింది ఆ ఉప నివేదికను ఏమంటున్నావు నాన్నంటే థర్టీ హై టీబీ బర్డెన్ కంట్రీస్ ఆలోచించండి థర్టీ హై టీబీ బర్డెన్ కంట్రీస్ థర్టీ హై టీబీ బర్డెన్ కంట్రీస్ అనే నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని తెలుగు మీడియంలో ఏమంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఆయన అత్యధిక అత్యధిక క్షయపీడిత దేశాలు అత్యధిక క్షయపీడిత దేశాలు మరి ఆ అత్యధిక క్షయపీడిత దేశాలు ఎన్ని ఉన్నాయన మొత్తం ప్రపంచంలో మూడు ఉన్నాయి క్షయపీడిత దేశాలు అత్యధిక క్షయపీడిత దేశాలు అంటే మీనింగ్ ఏంటి నానంటే ఆ దేశాలు ఈరోజు క్షయ వ్యాధితో క్షయ వ్యాధి అనేది ఇప్పుడు ఆ దేశం ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉన్నది అనమాట క్షయ వ్యాధి రేపు ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నీట్ అడుగు చూడండి ఇప్పుడు గ్లోబల్ టీబీ రిపోర్ట్ ప్రకారం లేదా ప్రపంచ క్షయ నివేదిక ప్రకారం అత్యధిక క్షయ పీడిత దేశాల ముప్పై జాబితాలు అంటే ముప్పై దేశాలనే అత్యధిక క్షయ పీడిత దేశాలు అంటాం అందులో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం అంటాడు నాన్న ఇందులో మొదటి స్థానంలో ఉన్న దేశం ఇండియా అంటే మొత్తం క్షయ వ్యాధిగ్రస్తులు ఎక్కువగా ఇండియాలో ఉన్నారు దాదాపు ఎంత శాతం మంది నానంటే ఇరవై ఏడు శాతం ఇండియా తర్వాత అత్యధిక క్షయ పీడిత వ్యాధిగ్రస్తులు ఎక్కడంటే చైనా చైనాలో ఎంత శాతం ఉన్నారు అంటే తొమ్మిది శాతం ఇండియా చైనా తర్వాత మూడో స్థానంలో ఉన్న దేశం అన్న ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా మరి ఇండోనేషియాలో ఎంత టీబీ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నా నాన్నటి ఇంకా ఎనిమిది శాతం ఎనిమిది శాతం ఇంకా ఇదంతా పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఒకసారి ఆలోచించుకో ప్రపంచం మొత్తం క్షయ పీడిత వ్యాధిగ్రస్తులు వంద శాతం అనుకుంటే ప్రపంచం మొత్తం క్షయ పీడిత వ్యాధిగ్రస్తులు వంద శాతం అనుకుంటే అందులో ఒక ఇండియాలోనే ఇరవై శాతం మంది టీబీ పేషెంట్స్ ఉన్నారు చైనాలో తొమ్మిది శాతం పేషెంట్స్ ఉన్నారు ఇండియా ఇండోనేషియాలో ఎనిమిది శాతం పేషెంట్స్ ఉన్నారు బాబు ఇంకా ఇదంతా కూడా క్షయ వ్యాధి యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓ క్షయ వ్యాధికి సంబంధించి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాన్న అవన్నీ నేను ఆరోగ్య రంగం దగ్గర చెప్తా ఇటీవల క్షయ వ్యాధి పైన మనకు ప్రపంచ సదస్సు జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఎన్నడు కూడా క్షయ వ్యాధి పైన ఐక్యరాజ్య సమితి సదస్సు నిర్వహించలే ఫస్ట్ టైం ఐక్యరాజ్య సమితి క్షయ వ్యాధి పైన ఒక సదస్సు నిర్వహించింది అంతేకాదు అసలు క్షయ వ్యాధిని ఏ సంవత్సరాలలో నిర్మూలించాలి దాన్ని టీబీ ఫ్రీ ఇండియా అంటాం ఇండియాలో ఏ సంవత్సరంలో నిర్మూలించాలో దాన్ని టీబీ ఫ్రీ ఇండియా అంటాం ప్రపంచంలో అయితే టీబీ ఫ్రీ వరల్డ్ అంటాం ఆ యొక్క టార్గెట్ ఇయర్స్ రాయాలి అంతేకాదు అసలు క్షయ వ్యాధి ఎందుకు సోకుతుంది దాని లక్షణాలు ఏంటి దాని ట్రీట్మెంట్ ఏంది అవగాహన కలగడానికి ఇండియాలో మనకు ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది ఆ ప్రోగ్రామ్ నే ఇండియా వర్సెస్ టీబీ అంటాం ఇండియా వర్సెస్ టీబీకి ప్రచారకర్త ఎవరున్నా అమితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇండియా వర్సెస్ టీబీ అవన్నీ మన ఆరోగ్య రంగం దగ్గర మాట్లాడదాం కానీ బాబు ఇంకా ఇదిగో గ్లోబల్ టీబీ రిపోర్ట్ యొక్క బేసిక్ స్టోరీ ఇప్పుడు ఇంకా దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా మరొక నివేదిక తీసుకుందాం నాన్న ఈ నివేదిక చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఇప్పుడు ఇంకా ఈ యొక్క నివేదిక చాలా ఇంపార్టెంట్ దయచేసి కాన్సెప్ట్ నాన్న నేనైతే ఫస్ట్ ఆ యొక్క నివేదిక పేరు రాస్త జాతిను ఆ నివేదిక పేరు ఏం పేరు అంటే ఆంబియంట్ ఆ నివేదిక పేరు ఆంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ambient air quality database ambient air quality database antam nana ambient air quality database antam ee nivedika eppudu vachindi nanante 2018 aa 2018 lo kuda ee nivedikanu eppudu vidudala chesaru nanante may inga 2018 may lo ee nivedikanu vidudala cheyadam jarigindi mari 2018 may lo ee nivedikanu evalu vidudala chesaru nanante aikya rajya samiti yokka anubandha samastha double దీని స్టోరీ చాలా ఉంటది కంపల్సరీ బిట్ వస్తుంది నుండి అర్థం చేసుకోండి ఇదంతా కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ తో సంబంధం ఉన్నది ఆ నివేదిక పేరు ఆంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ డాటా బేస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది మే ఈ నివేదిక ఎవరు విడుదల చేశారంటే ఐక్యరాజ్య సమితి అనుబంధ సంస్థ అయిన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఈ నివేదిక దేనికి సంబంధించిన అర్థమై ఉంటది ఎయిర్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన గాలి నాణ్యత 
గాలి నాణ్యత దీన్నే ఏమంటున్నానంటే సింపుల్ గా ఏమని గుర్తుంచుకో తెలుగు మీడియంలో వాయు కాలుష్యంపై ప్రపంచ నివేదిక అని గుర్తుంచుకోండి ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాయు కాలుష్యంపై ప్రపంచ నివేదిక అని గుర్తుంచుకోండి మరి వాయు కాలుష్యంపై ఈ ప్రపంచ నివేదికను మనం రెండు వేల పద్దెనిమిది మేలో రిలీజ్ చేసినాం మరి ఇందులో ఉన్న డాటా మొత్తం ఏ సంవత్సరానికి సంబంధించిన నాన్న అంటే ఇంకో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి సార్ రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదహారుకు సంబంధించిన డాటా టా ఇంకో రెండు వేల పద్దెనిమిది మేలో ఈ నివేదిక రిలీజ్ చేసినాం ఈ నివేదికను సింపుల్ ఏమంటామంటే వాయు కాలుష్యంపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ నివేదిక అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు వాయు కాలుష్యంపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ విడుదల చేసిన ఈ నివేదిక ప్రకారం ఆప్షన్ గా సీరియల్ నెంబర్ వన్ ఆలోచించిన ఆయన వాయు కాలుష్యం వల్ల ప్రతి పది మందిలో తొమ్మిది మంది కాలుష్య పూరితమైన గాలినే పీల్చుతున్నారు ఆలోచించండి ప్రపంచంలో వాయు కాలుష్యం యొక్క సమస్య ఎంత ఘోరం అయిపోయింది ఆలోచించండి ఇప్పుడు వాయు కాలుష్యం వల్ల ప్రజెంట్ ప్రపంచంలో ప్రతి పది మందిలో తొమ్మిది మంది మొత్తం పొల్యూటెడ్ ఏరే పీలుస్తాను కాలుష్యమైన గాలినే అంటే స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చే వాళ్ళు ప్రతి పది మందిలో ఒక్కరు మాత్రమే ఉన్నారు దీన్ని శాతంలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత శాతం తొంభై శాతం మంది అంటే ప్రపంచంలో వంద శాతం మంది అనుకుంటే అందులో తొంభై శాతం మంది కాలుష్య పూరితమైన గాలిని పీల్చుతున్నారు నాన్న ఇంకా రెండవది అర్థం చేసుకో ఇదే వాయు కాలుష్యం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం ఎంతమంది మరణిస్తున్నారు నాన్న అంటే ఏడు మిలియన్ల మంది ఇదే వాయు కాలుష్యం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం ఎంతమంది మరణిస్తున్నారు నాన్న అంటే ఏడు మిలియన్ల మంది ప్రజలు మరణిస్తున్నారు డ్యూ టు ది ఎయిర్ పొల్యూషన్ చనిపోతున్నారు ఏకంగా ప్రభావం చనిపోతున్నారు ఏడు మిలియన్లు అంటే ఏడు ఇంటూ ఒక మిలియన్ అంటే పది లక్షలు అంటే దాదాపు సంవత్సరానికి డెబ్బై లక్షల మంది వాయు కాలుష్యంతో చనిపోతున్నారు ఆలోచించిన ఇప్పుడు ఇంకా ప్రతి పది మందిలో తొమ్మిది మంది కాలుష్య పూరితమైన గాలిని పీల్చుతున్నారు అంటే తొంభై శాతం మంది ప్రజలు మొత్తం పొల్యూటెడ్ అయ్యారే ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం వాయు కాలుష్యం వల్ల ఏడు మిలియన్ల మంది ప్రజలు మరణిస్తున్నారు అంటే డెబ్బై లక్షల మంది ప్రజలు మరణిస్తున్నారు మూడవది నాన్న వాయు కాలుష్యము మానవ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపి మనకు రకరకాల వ్యాధుల కారణమవుతుంది కనబడట్లేదు మనకు ఎక్కడ కూడా వాయు కాలుష్యం కనబడకుండా మనకు అనేక రకాల వ్యాధుల కారణం అవుతుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ అటాక్ మీరు అసలు ఆశ్చర్యపోతారు గుండె పోటుకు లేదా హార్ట్ అటాక్ ప్రధానమైన కారణం ఎయిర్ పొల్యూషన్ అట్లా కనబడకుండా వాయు కాలుష్యం మనకు అనేక రకాల వ్యాధులు తీసుకొస్తుంది అందుకే ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాయు కాలుష్యాన్ని ఏమని అభివర్ణించిందంటే ఇన్విజిబుల్ కిల్లర్ ఇన్విజిబుల్ కిల్లర్ కనబడకుండా ఎంపిస్తుంది ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఇన్విజిబుల్ కిల్లర్ దీన్నే తెలుగు మీడియంలో ఏమంటావు నాన్న అదృశ్య హంతకి దీన్నే తెలుగు మీడియంలో ఏమంటున్నాను అంటే అదృశ్య హంతకి అంటాం నేను ఆల్రెడీ ఇంతమందికి చెప్పిన క్షయ వ్యాధినేమో నిశ్శబ్ద హంతకి అంటాం వాయు కాలుష్యాన్ని ఏమో అదృశ్య హంతకి అంటాం క్షయ వ్యాధిని అయితే సైలెంట్ కిల్లర్ అంటాం వాయు కాలుష్యాన్ని అయితే ఇన్విజిబుల్ కిల్లర్ అంటాం ఎందుకంటే అది అదృశ్యం కనబడకుండా మనకు అనేక రకాల వ్యాధుల కారణం అవుతుంది ఇట్లా డబ్ల్యూహెచ్ఓ విడుదల చేసినటువంటి వాయు కాలుష్యంలో ఇంకా ఈ మూడు విషయాలు బయటకు వచ్చాయి నాన్న ఇదే నివేదిక మరి ఇంకొక ఉప నివేదికను కూడా రిలీజ్ చేసింది ఇందులోనే ఇంకొక సబ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఆ ఉప నివేదిక ఏంటి నాన్న ఆలోచించాలి ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా ఆలోచించి బాబు ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా దీన్ని ఆంగ్ల భాషలో సింపుల్ ఏమంటాం అంటే మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటాం ఇట్లా ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా మీరందరూ అసలు ఇక్కడ ఆశ్చర్యపోయే రిపోర్ట్ ఆశ్చర్యపోయే రిపోర్ట్ ఉంది ఆలోచించు ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా డబ్ల్యూహెచ్ఓ రిలీజ్ చేస్తే అందులో మొదటి పది నగరాలలో పదికి పది భారతదేశాన్ని జోడింగా మన దేశం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో పదికి పది మనయే ఉన్నాయి మొదటి పదహైదు నగరాలలో పద్నాలుగు నగరాలు కూడా మనయే ఉన్నాయి నాన్న ఎంత ఘోరమైన సిచ్యువేషన్ ఊహించుకో ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇండియాలో వాయు కాలుష్యం వల్ల అంటే ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితాలో మొదటి పది నగరాలు పదికి పది మన భారతదేశానికి చెందిన మొదటి మొదటి పదహైదు నగరాల్లో అంటే మొదటి ఫిఫ్టీన్ లో కూడా పద్నాలుగు నగరాలు మనయే ఇంకో యొక్క ఈక్వేషన్ గుర్తున్నారు టెన్ బై టెన్ అండ్ ఫోర్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ మరి అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితాను దేని ప్రాతిపదికగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ రూపొందించిందంటే ఇంకో పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆధారంగా పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆధారంగా రూపొందించింది ఆయన మీకు అందరూ తెలుసు అనుకుంటా వాయు కాలుష్యం దగ్గర మీకు మీ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ సార్ బోధిస్తాడు మీ 
ఎన్విరాన్మెంట్ అధ్యాపకుడు ఏమని బోధిస్తారంటే వాయు కాలుష్యానికి ప్రధానమైన కారణం ధూళి కణాలు ఆ ధూళి కణాల్లో రెండే రెండు ప్రధానమైన రకాలు ఉంటుంది ఒకటి పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంకోటి పిఎం టెన్ అంటాం నాయన ఒకటేమో పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకటేమో నాని పిఎం టెన్ అంటాం పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎం టెన్ ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ అనేది ఏంటి అంటే ధూళి కణం యొక్క వ్యాసం ధూళి కణం యొక్క వ్యాసం అంటాం నాయన ఇక్కడ ధూళి కణాలు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రాన్ కంటే తక్కువ వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రాన్ కంటే తక్కువ వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఇక్కడ మాత్రం ధూళి కణాలు టెన్ మైక్రాన్స్ కంటే తక్కువ వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వీటినేమ సూక్ష్మ ధూళి కణాలన్నా లేకపోతే వీటిని అతి సూక్ష్మ ధూళి కణాలనాలే వీటినేమ సూక్ష్మ ధూళి కణాలనా పిఎం టెన్ అంటే సూక్ష్మ ధూళి కణాలు పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అతి సూక్ష్మ ధూళి కణాలు దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు అదంతా నేను చెబితే నాకు అంత టైం లేదు కానీ అదంతా మీ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ సార్ బోధిస్తారు కానీ ఇక్కడ ప్రపంచంలోని అత్యంత కాలుష్యపూరితమైన నగరాల జాబితాకు మనం దేని క్రైటీరియా తీసుకున్నాం అతి సూక్ష్మ ధూళి కణాలు దాన్ని పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటాం మరి ఇందులో ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ సిటీ పేరు ఏంటి నానంటే కాన్పూర్ మరి కాన్పూర్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ కాన్పూర్ తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నగరం పేరు ఫరీదాబాద్ మరి ఫరీదాబాద్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది అంటే హర్యానా ఫరీదాబాద్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది అంటే హర్యానా ఫరీదాబాద్ తర్వాత మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ సిటీ ఏంటి అంటే గయా గయా అనేటువంటి సిటీ ఏ స్టేట్ లో ఉంటుంది అంటే బీహార్ బీహార్ గయా తర్వాత నాలుగవ స్థానం ఉన్న సిటీ వారణాసి 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 ఏ స్టేట్ లో ఉంటుంది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ నాలుగింటి తర్వాత ఐదవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ సిటీ పేరు ఏంటి అంటే పాట్నా పాట్నా నాన్న నతి బట్టి ఇంకో బీహార్ నతి బట్టి బీహార్ మరి ఈ నివేదికలో ఆరవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ సిటీ ఢిల్లీ అంటే మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ప్రపంచంలో బాబు కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితాలో ఎన్నో స్థానం అంటే ఆరవ స్థానం ఆలోచించండి మొదటి పది కనుక రాస్తే ఏమని చెప్పిన పదిటికి పదిటికి పది మనయ నగరాలు ఉంటాయి మొదటి పదహైదు రాసిన పద్నాలుగు ఉంటాయి అవన్నీ రాయడం అన్నెసరీ నేను ఓన్లీ ఢిల్లీ వరకు రాసినాం ఇట్లా ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ యూపీలోని కాన్పూర్ రెండో ప్లేస్ లో హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ మూడో ప్లేస్ లో బీహార్ లోని గయా నాలుగో స్థానంలో యూపీలోని వారణాసి ఐదో స్థానంలో బీహార్ లోని పాట్నా ఆరవ స్థానంలో మన దేశ ఢిల్లీ ఉన్నది అని అంటే ఇంకా ఇదంతా పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ రోజు ప్రపంచంలో కాలుష్యంతో సర్వనాశనం అవుతున్న దేశం ఏంటి భారతదేశం మనం మేలు కొనాలే మనం గనక మేలు కొని వాయు కాలుష్యానికి సంబంధించి తగిన జాగ్రత్తలు గనక తీసుకోకపోతే దాని ఎఫెక్ట్ మన ప్రజారోగ్యంపై ఉండి మన దేశం సర్వనాశనం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నాన్న ఇదంతా కూడా ప్రపంచంలో కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడితే ప్రపంచంలో కాలుష్య పూరితమైన అతిపెద్ద నగరాల జాబితా అతిపెద్ద నగరాల జాబితా ప్రపంచంలో కాలుష్య పూరితమైన అతిపెద్ద నగరాల జాబితా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అతిపెద్ద నగరాలు అంటే మీనింగ్ ఏంది నాన్న వివిధ దేశాల రాజధానుల పరంగా అనుకోండి రాజధానుల పరంగా మరి ప్రపంచంలో అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన అతిపెద్ద నగరాల జాబితాలో ఏంటిది ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఢిల్లీనే ఉండాలి మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీలే ఉన్నది మరి రెండవ స్థానంలో ఉన్న సిటీ కైరో కైరో అనేది ప్రపంచంలో ఏ దేశ రాజధాని నాన్న ఈజిప్టు మూడో స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ నగరం పేరు ఢాకా ఢాకా అనేది ప్రపంచంలో ఏ దేశ రాజధాని అంటే బంగ్లాదేశ్ ఈ క్వశ్చన్ అస్సలే అడగడు కానీ మీకు క్లారిటీతో ఇచ్చిన ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మనం ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు ఛాన్స్ తీసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఎందుకైనా మంచిది ఇది కూడా చెప్పేసిన అట్లా స్టార్టింగ్ చెప్పిన నివేదిక ఇంపార్టెంట్ అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా ఇదేమో అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన అతిపెద్ద నగరాల జాబితా ఇట్లా ఢిల్లీ ప్రపంచంలో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఈజిప్ట్ రాజధాని కైరో ఉన్నది థర్డ్ ప్లేస్ లో బంగ్లాదేశ్ రాజధాని ఢాకాలో ఉన్నది ఇక్కడ అతిపెద్ద నగరాల జాబితా అంటే మీనింగ్ ఏంటి నాన్న వివిధ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి నాన్న బాబు ఇంకా వివిధ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి నాన్న ఇంకో రాజధానుల లిస్ట్ అన్నట్టు ఇంకో రాజధాని లిస్ట్ అన్నట్టు అందుకే ఇటీవల వాయు కాలుష్యం పైన మనకు ప్రపంచ సదస్సు నిర్వహించడం ఫస్ట్ టైం ఇప్పటి వరకు ఎన్నడూ కూడా వాయు కాలుష్యం పైన మనం ప్రపంచ సదస్సు నిర్వహించలే ఫస్ట్ టైం మనం వాయు కాలుష్యం పైన ప్రపంచ సదస్సు నిర్వహించిన ఫస్ట్ టైం ఐక్య రాజ్య సమితి లే అసలు ఆ వాయు కాలుష్యం పై సదస్సు ఏంది అదంతా సదస్సుల దగ్గర మాట్లాడదాం అయితే నీకు ఒక చిన్న లింక్అప్ చేస్తా లే ఆ యొక్క లింక్అప్ గమనించాను ఆయన వాయు కాలుష్యం నివేదిక ఎప్పుడైతే డబ్ల్యూహెచ్ఓ రిలీజ్ చేసిందో వెంటనే భారతదేశం మేలుకొన్నది భారతదేశం మేలుకొని మన దేశానికి చెందిన నీతి ఆయోగ్ అనే సంస్థ ఇప్పుడ
एग्जाम आ प्रणा पेरे ब्रीत इंडिया मैं ब्रीत इंडिया अने प्रणा को मन नीति आयोग एपड़ रूप कल रेल पद्धति दीन ओक उद्देश्य आलोची वायु कालुष्या अरक मन देश में वायु कालुष्या अरक नीति आयोग रूप प्रणा पथक कार्यक्रम पेरे ब्रीत इंडिया अंत मन भारत देश प्रजल इंडिया प्रजल चक्ट श्वास दीवाले चक्ट श्वास दीवाले लेकिन भारत देश प्रजल मंच ऊपर पीलचाल इदंत जरगा उद्देश्य तो आ प्रोग्रम को ब्रीत इंडिया अने पेटिंद मरी ब्रीत इंडिया भाग में वायु कालुष्या अरक मन नीति आयोग एन सूत्र अमल पदहे सूत्र अंदे ब्रीत इंडिया को निम उ निम गुर्त फिफ्टीन पाइंट फार्मला दाने फिफ्टीन पाइंट फार्मला फिफ्टीन पाइंट प्रोग्रम अच्छा लेकिन दीने फिफ्टीन पाइंट ऐसा प्लाइंट फिफ्टीन पाइंट ऐसा प्लाइंटा पदहे सूत्र पथक पद सूत्र फिफ्टीन पद सूत्र पथक लेदा पदहे सूत्र कार्यक्रम लेदा पदहे सूत्र कार्याचरण प्रणा नीन मोतम कल शार्ट आलोची मन देश में वायु कालुष्या अरक नीति आयोग पदहे सूत्र प्रणा लेदा पदहे सूत्र पथक लेदा पदहे सूत्र कार्यक्रम रूप दाकेमन पेर पेट ब्रीत इंडिया ब्रीत इंडिया अने असल पेर मन फिफ्टीन पाइंट ऐसा प्लाइंट फिफ्टीन पाइं प्रोग्रम आये अंत का मन देश में वायु कालुष्या अरक भाग में इपड़ देश व्याप्त अनेक नगर मन व्यवस्था क्रियेट आ व्यवस्था एम सफर आ व्यवस्था सफर अटुना सफर अटुना सफर ओक उद्देश्य प्रती क्षण वातावरण गाली नाण्यता अच्छा विस्तार ना ना प्रती क्षण प्रती क्षण वातावरण में गाली गाली ओक नाण्यत अच्छा वे ना दीन ओक अब्रिवेस रासे प्रयत्न दयचे न सफर ओक पूर्ति पेर एम पे ना सिस्टम आफ् एयर क्वालिटी सफर ओक पूर्ति पेर एम पे ना सिस्टम आफ् एयर क्वालिटी अंड वेदर फोर्कास्टिंग सिस्टम आफ् एयर क्वालिटी अंड वेदर फोर्कास्टिंग अट ना सिस्टम फर् एयर क्वालिटी अंड वेदर फोर्कास्टिंग अट अंत तो अल इंक दाने अब्रिवेस रिसर्च सफर ओक अब्रिवेस असल इदा चग्जापल सिस्टम लंडरलैंड एयर क्वालिटी ए किंद अंडर आई वेदर फोर्कास्टिंग एफ कंडरल भाविंग एफ कंडरलैंड अंड किंद अंडरल रिसर्च जी सिस्टम लयर क्वालिटी ए किंद वेदर फोर्कास्टिंग एफ किंद अंड किंद रिसर्च आर कि अन्नी दिशोधन इपट ना मन देश में प्रति सिटी प्रति सैकंड मन को डिजिटल बोर्ड उ सेम इन क्लास बोधिस्ट बोर्ड एटते उजिटल बोर्ड एर्पट्ठा डिजिटल बोर्ड पे सफर आ डिजिटल बोर्ड प्रति सैकंड नीक गाला वातावरण में आक्सीजन शातम एंता कॉबन डयाक्सइड शात प्रतीद उजिटल बोर्ड दी सफर सिस्टम अटो रेप एग्जाम इंत अद्भुत बिटाड़ो आलोचो तो देश चरत्र नाण्यत देश चरत्र नाण्यतवाना की सफर अने व्यवस्था तोलीसारी ये नगर में प्रवेश धैर्य का आंसर एम आयन दी तोलीसारी ढी अने नगर लाइन देश राजधानी ढील में प्रवेश मैं देश राजधानी ढी प्रवेश चांदी चौक दे देश राजधानी ढी चांदी चौक वीन एर्पट्ठा एपड़ बाबू अंत इला रेवे पद्धति संवस इला रेवे पद्धति संवस मोतमीद ढी चांदी चौक वफर अने सिस्टा फस्ट एर्पट्ठा आ तर देश में अनेक नगर एर्पट्ठा इंक इदंत ना वायु कालुष्या संबंधी डब्ल्यू हेचो निवेदिक वायु कालुष्या संबंधी डब्ल्यू हेचो निवेदिक निन्न चयत्न दयचे आलोचाले 
ఇదే వాయు కాలుష్యం పైన లేటెస్ట్ గా మళ్ళీ మనకు కొత్త నివేదిక వచ్చింది ఈ నివేదికను మాత్రం ఒక సంస్థ విడుదల చేసింది నాయన ఈ నివేదిక ఎప్పుడు వచ్చింది బాబు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఇంకా వాయు కాలుష్యం పై నూతన నివేదిక గురించి మాట్లాడుతున్న న్యూ రిపోర్టు ఈ నూతన నివేదిక రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ లో వచ్చిన నాన్న ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ లో వచ్చిన ఈ నివేదికలో ఎప్పటి డాటా ఉంటుంది నాన్న అంటే ఇంకా రెండు వేల పద్దెనిమిది డాటా మరి ఈ నివేదికను ఎవరు రిలీజ్ చేశారు నానంటే ఒక సంస్థ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ సంస్థ పేరు ఏం పేరు బాబు అంటే ఐక్యూ ఎయిర్ ఐక్యూ ఎయిర్ ఎయిర్ విజువల్ ఐక్యూ ఎయిర్ ఎయిర్ విజువల్ దయచేసి నండి ఇటీవల వాయు కాలుష్యం పై నూతన నివేదిక వచ్చింది ఆ నూతన నివేదిక రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చిలో వచ్చింది ఇందులో ఉండే డాటా రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించింది ఈ నివేదికను రిలీజ్ చేసినటువంటి ఆ సంస్థ పేరు ఏం పేరు నానంటే ఐక్యూ ఎయిర్ అండ్ ఎయిర్ విజువల్ అనే సంస్థ విడుదల చేసింది ఈ సంస్థ కూడా మరి దేన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నది అంటే అతి సూక్ష్మ ధూళి కణాలనే ఆ అతి సూక్ష్మ ధూళి కణాలను ఏమంటున్నావు నానా పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఐక్యూ ఎయిర్ అండ్ ఎయిర్ విజువల్ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఈ నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా ఇప్పుడు ఆలోచించు ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా నథింగ్ బట్ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ నాయన మరి ఇందులో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ నగరం ఏంటిది నానంటే గురుగ్రామ్ ఇందులో మొదటి స్థానంలో ఉన్న ఆ నగరం పేరు గురుగ్రామ్ ఆప్షన్లో గనక గురుగ్రామ్ లేకపోతే దీని పాత పేరు ఉంటుంది నాన్న దీని పాత పేరు గురుగావ్ ఇట్లా గురుగావ్ లేదా గురుగ్రామ్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది హర్యానా దీని స్టోరీ నేను మీకు ఎక్కడ చెప్పాను నరేంద్ర మోడీకి వచ్చినటువంటి ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనే అవార్డు దగ్గర చెప్పాను అదంతా స్టోర్ అక్కడ ఉంటది గురుగావ్ గురుగ్రామ్ గానీ ఇట్లా హర్యానాలోని గురుగావ్ లేదా గురుగ్రామ్ అనేది ఈ రోజు ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ నాన్న మరి దీని తర్వాత రెండో ప్లేస్ లో ఉన్న సిటీ గజియాబాద్ దీని తర్వాత రెండో ప్లేస్ లో ఉన్న సిటీ గజియాబాద్ మనకు గజియాబాద్ కూడా ఎక్కడ వచ్చింది నాన్న మొన్న నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అవార్డు దగ్గర వచ్చింది ఈ గజియాబాద్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒకసారి ఆలోచించు ఒకసారి గనక ఒక టాపిక్ ను క్షుణ్ణంగా చదివితే అవే పదాలు అవే నేమ్స్ అవే పేర్లు నిత్యం నీ కాంపిటేషన్ చూస్తే ఒక్కసారి చదివండి అంతే ఒక ఆరు నెలలు ఆరు నెలల నుండి ఎనిమిది నెలలు సబ్జెక్ట్ క్షుణ్ణంగా చదవండి ఎప్పటికీ అవే నీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ యూజ్ అయితే ఈ రెండింటి తర్వాత నాన్న మరి మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ నగరం పేరు ఫైజలాబాద్ ఈ రెండింటి తర్వాత మూడవ స్థానంలో నా సిటీ పేరు ఫైజలాబాద్ ఈ ఫైజలాబాద్ మాత్రం ఏ దేశంలో ఉంటుంది నాన్న పాకిస్తాన్ ఇది ఒక్కటి నీట్గా ఆన్సర్ పెట్టాలి నాన్న మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ సిటీ పేరు ఫైజలాబాద్ అది ఇంకా పాకిస్తాన్ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది నాన్న దీని తర్వాత నాలుగవ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నగరం పేరు ఫరీదాబాద్ నాలుగవ రాష్ట్రం నగరం పేరు ఫరీదాబాద్ ఫరీదాబాద్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న హర్యానా హర్యానా రాష్ట్రంలో ఉంటుంది దీని తర్వాత ఐదవ స్థానం ఆరవ స్థానం ఏడవ స్థానం అవన్నీ అవసరం లేదు కానీ నాన్న ఇందులో మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి ఎన్నవ స్థానం వచ్చింది నాన్న పదకొండవ స్థానం మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి పదకొండవ స్థానం వచ్చింది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ అయ్యి బాబు మనం చేయాల్సింది ఒకటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇటువంటి నివేదిక ఇచ్చింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ సేమ్ అదే నివేదికను ఇప్పుడు తయారు చేసిన ఐక్యూ ఎయిర్ ఎయిర్ విజు అనే సంస్థ రెండింటికి ప్రాతిపదిక పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ డాటా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇంకో ఈ యొక్క నివేదిక రెండు వేల పంతొమ్మిది కాబట్టి రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ విడుదల చేసిన ఆ నివేదికలో ఎప్పటి డాటా తీసుకున్నావు రెండు వేల పదహారు నివేదిక ఇచ్చింది పద్దెనిమిది డాటా మాత్రం పదహారు ఇక్కడ నివేదిక ఇచ్చింది పంతొమ్మిది డాటా మాత్రం పద్దెనిమిది అందుకే రెండింటి మధ్య ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉన్నది అక్కడ ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్య పూరిత నగరం ఏమని చెప్పిన కాన్పూర్ ఇక్కడ మాత్రం ఏమని చెప్తాను గురుగ్రామ్ లేదా గుర్గా మీరు చేయాల్సింది ఒకటే నేను మొత్తం చెప్పిన తర్వాత డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారం టాప్ టెన్ సిటీస్ రాయండి లేదా కనీసం ఒక టాప్ ఫోర్ టాప్ ఫైవ్ రాయండి ఇంకా దీని ప్రకారం టాప్ ఫోర్ టాప్ ఫైవ్ రాసి ఇంకా రెండింటిని మనం అనలైజ్ చేయండి అనలైజ్ చేసే ఎగ్జామ్లు అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ బట్టి నాన్న ఇంకో నీట్గా ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం ఇప్పుడు ఇంకా దయచేసి కాన్సెప్ట్ వినాలి ఈ నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలోని అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన తొలి పది నగరాలు తీసుకుంటే అందులో ఏడు భారతదేశ హరి ఉన్నాయి నాయన ప్రపంచంలోని అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన తొలి పది నగరాలు తీసుకుంటే అందులో ఏడు భారతదేశానికి చెందిన ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు
పాకిస్తాన్ ఒకటి చైనా లేకపోతే ప్రపంచంలోని అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన మొదటి ఇరవై నగరాలు తీసుకుందాం మొదటి ఇరవై నగరాలలో బాబు ఇంకా పదైదు ఇండియా ఉన్నాయి మొదటి ఇరవై నగరాలు ఇంకా పదైదు మాత్రం బాబు ఫిఫ్టీన్ గా భారతదేశాన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇంకా మిగిలిన ఐదింటి గురించి మాట్లాడదాం మిగిలిన ఐదింటిలో నాన్న జాతినండి రెండేమో రెండేమో పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందినవి ఉన్నావి రెండేమో చైనాకు చెందినవి ఉన్నాయి ఒకటేమో బంగ్లాదేశ్ చెందిన ఉన్నాయి ఒక్కసారి నువ్వు డబ్ల్యూహెచ్ఓ నివేదిక ఈ యొక్క నివేదిక గమనించిన డబ్ల్యూహెచ్ఓ నివేదిక ఏమని చెప్పినాం మొదటి పది నగరాలకు పది భారతదేశాన్ని అన్నాం టెన్ బై టెన్ ఇండియా కానీ కొత్త నివేదిక ప్రకారం పదింటిలో ఏడు మాత్రమే భారతదేశాన్ని ఉన్నాయి మిగిలిన మూడులో రెండేమో పాకిస్తాన్ ఉన్నాయి ఇంకా ఒకటేమో ఒకటేమో చైనా దేశాంద జరిగింది అవసరమైతే ఆ పదింటిలో ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ లోని మరొక నగరం పేరు లాహోర్ నాన్న లాహోర్ ఎన్నో స్థానం అంటే పదో స్థానం ఇంకా లాహోర్ పదో స్థానం ఇంకా నేను ఇంకా మొత్తం రాసి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయలేను ఇంకా ఇదంతా కూడా ప్రపంచంలోని అత్యంత కాలుష్య పూరితమైన నగరాల జాబితా నీకు వెంటనే క్లారిటీ రావాలి ఈ సంవత్సరం మనం రాసే ఎగ్జామ్ లో మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్ కు సంబంధించి రెండు అద్భుతమైన నివేదికలు ఉన్నాయి ఒకటేమో రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండవది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఒకటేమో డబ్ల్యూహెచ్ఓ నివేదిక రెండవది ఐక్యూ ఎయిర్ ఎయిర్ విజువల్ ఎయిర్ విజువల్ ఇంత నీట చెప్పిన దీన్ని మనం మళ్ళా మనం దేంతో జోడించిన నీతి ఆయోగ్ రూపొందించినటువంటి నీతి ఆయోగ్ రూపొందించిన బ్రీతి ఇండియాతో రూపొంది దీన్ని లింకప్ చేసిన ఆ తర్వాత ఇంకా దేంతో లింకప్ చేసిన సఫర్ అనే సిస్టమ్తో లింకప్ చేసిన ఇంకా ఇదంతా కూడా వాయు కాలుష్యం యొక్క నివేదిక నాన్న అసలు మనం దేని గురించి మాట్లాడతాను మర్చిపోవద్దు ఐక్య రాజ్య సమితి మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలు విడుదల చేస్తున్న నివేదిక ఇందులో ఐక్యరాజ్య సమితి దాని అనుబంధ సంస్థలు విడుదల చేసేటువంటి మరొక నివేదిక దగ్గరికి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఇంకా మరొక నివేదిక దగ్గరికి ఆ నివేదికను ఏమంటాం నానంటే వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ ఆ నివేదికను ఏమంటాం నానంటే వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ అంటాం దీన్నే తెలుగు భాషలో ఏమంటాం నానంటే ప్రపంచ పెట్టుబడుల నివేదిక ప్రపంచ పెట్టుబడుల నివేదిక మరి ఇక్కడ ఎటువంటి పెట్టుబడుల పైన నివేదిక ఇస్తామని అంటే ఎఫ్డిఐ నథింగ్ బట్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఎటువంటి పెట్టుబడి పైన మనం రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాం అనంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాన్ని ఏమంటామో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులపై మరి ఎఫ్డిఐ లేదా ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదా విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులపై ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే నివేదిక పేరు వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్ ఎవరిస్తారు నానంటే ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించిన ఒక అనుబంధ సంస్థ ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించిన అనుబంధ సంస్థ పైన అన్ ఆక్టర్డ్ అన్ ఆక్టర్డ్ అంటాం యూఎన్సిటి ఏడి ఈ సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న అంటే స్విట్జర్లాండ్ లోని జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ లోని జెనీవాలో ఉంటుంది నాన్న ఆ సంస్థ యొక్క అబ్రివేషన్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నేనేమని చెప్పిన షార్ట్ ఫామ్ ని అబ్రివేషన్ రాసుకు అందులో ప్రతి పదం కింద తెలుగులో రాసుకుని దాన్ని తెలుగు మీడియం రాసుకోండి యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీని మీనింగ్ ఏంది ట్రేడ్ మరియు డెవలప్మెంట్ పై ఐక్యరాజ్య సమితి సదస్సు ఉన్నట్టు తెలుగు మీడియంలో అయితే వాణిజ్యము మరియు అభివృద్ధిపై ఐక్యరాజ్య సమితి సదస్సు సదస్సు ఉంటాను కానీ మరి ఇది సదస్సు కాదు అదొక సంస్థను గుర్తుంచుకోండి ఇంకా ఇది వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ ఈ రిపోర్ట్ లో ఏముంటుంది నానంటే ఏ దేశం అత్యధికంగా విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడిని ఆకర్షిస్తుంది ప్రపంచంలో ఏ దేశమో అత్యధికంగా ఎఫ్డి అయినా ఆకర్షిస్తుంది అనేది ఇంకో ఈ యొక్క నివేదిక ఈ నివేదిక అయితే ఇంకా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విడుదల కాలేదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విడుదలైన తర్వాత ఆ నివేదిక గురించి రాసుకున్నాన్న ఇప్పుడు ఇంకా మరొక నివేదిక దగ్గరికి వెళ్దాం దీన్ని కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అనుబంధ సంస్థ ఇస్తుంది నాన్న నాన్న ఇంకో ఈ యొక్క నివేదిక పేరు ఏం పేరు నానంటే గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ ఈ నివేదిక పేరు ఏం పేరు నానంటే గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ ఈ నివేదిక పేరు నాన్న గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ దీన్ని తెలుగు మీడియంలో ఏమంటాం అంటే ప్రపంచ నవకల్పనల సూచి ప్రపంచ నవకల్పనల సూచి నవకల్పనలు అంటే మీనింగ్ ఏంది కొత్తదనంతో ఆలోచించడము అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్ళడం ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించాలి ఇన్నోవేటివ్ ఇన్నోవేటివ్ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఆలోచించండి ఒకప్పటి కరెంట్ అఫేర్స్ టీచింగ్ వేరు ఇప్పటి కరెంట్ అఫేర్స్ టీచింగ్ వేరు 
కాలానికి అనుగుణంగా నేను కూడా టీచింగ్ మార్చుకోకపోతే నేను ఈ సొసైటీలో నా కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు నాన్న టీచింగ్ కరెంట్ అఫేర్స్ టీచింగ్ ఎట్లా ఉండాలంటే కాలానికి అనుగుణంగా మారాలి కాలానికి అనుగుణంగా మారాలి కాలానికి అనుగుణంగా మారడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కానీ నా యొక్క ప్రయత్నం ఒకటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూస్తూ ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఎలా అడుగుతున్నాడు ఎలా ఆడడానికి అవకాశం ఉండదు ఎప్పుడు కానీ ఆలోచించండి నా మైండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసే వాళ్ళ మైండ్తో ఆలోచించాలి నా మైండ్ కనుక క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసే వాళ్ళ మైండ్తో ఆలోచిస్తే మీకు మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఆలోచించాలి నా మైండ్ నా మైండ్తో ఆలోచించద్దు నా మైండ్ మీ యొక్క మైండ్తో ఆలోచించద్దు నా మైండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసే వానికి ఈక్వల్ కనుక అయితే ఆ మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంతేగాని నా నాలెడ్జ్ మొత్తం కూడా మీకు ఇస్తే మీకు ఎటువంటి లాభం ఉండదు మీకు అవసరమయ్యే నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి అంతే నా నాలెడ్జ్ మొత్తం మీకు ఇస్తే దాన్ని డంపింగ్ అంటాం డంపింగ్ దాంతో ఎటువంటి యూస్ అయ్యలేదు మీకు యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఇవ్వడం నా యొక్క బాధ్యత అట్లా ఇన్నోవేటివ్ అట్లా టీచింగ్ లో కూడా ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి టీచింగ్ ఇన్నోవేషన్ అట్లా ప్రపంచ నవకల్పనల సూచి దాన్ని గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ అంటాం నాన్న మరి దీన్ని ఎవరిస్తారంటే ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించిన ఒక అనుబంధ సంస్థ ఇస్తుంది ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించిన ఆ అనుబంధ సంస్థ మరి విపో విపో డబ్ల్యూఐపిఓ విపో ఈ సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న అంటే అదే స్విట్జర్లాండ్ లోని జెనీవాలో ఐక్యరాజ్య సమితి అనుబంధ సంస్థలలో ఒక పది తప్ప మిగిలిన మొత్తం స్విట్జర్లాండ్ లోని జెనీవాలోనే ఉంటాయి దీని పూర్తి పేరు వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ఇంటలెక్చువల్ వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ తెలుగు మీడియం అయితే ప్రపంచ మేధో సంపత్తి హక్కుల సంస్థ ప్రపంచ మేధో సంపత్తి హక్కుల సంస్థ దీని తర్వాత ఇంకొక నివేదిక రాస్తానా ఈ నివేదిక పేరు ఏం పేరంటే యుఎన్ ఈ గవర్నమెంట్ సర్వే యుఎన్ ఈ గవర్నమెంట్ సర్వే లేదా దీన్నే కొన్ని సందర్భాల్లో మన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏమని అడిగిందంటే యుఎన్ ఈ గవర్నమెంట్ ఇండెక్స్ అన్నాడు యుఎన్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ అన్నది కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి గవర్నమెంట్ అంటే మీనింగ్ ప్రభుత్వము లేదా ప్రభుత్వ పరిపాలన ఇక్కడ ఈ అంటే మీనింగ్ ఏమని చెప్పాను ఎలక్ట్రానిక్ అంటే ప్రపంచంలోని ఏ దేశంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదా ప్రభుత్వంలో ఎక్కువగా ఎలక్ట్రానిక్ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు అంటే ఆన్లైన్ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు ఎవరు టెక్నాలజీ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు ఆలోచించండి పరిపాలనలో ఏ దేశ ప్రభుత్వము ఎక్కువగా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ విధానాన్ని ఆన్లైన్ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారో ఇచ్చే నివేదిక పేరు యుఎన్ ఈ గవర్నమెంట్ ఇండెక్స్ ఇది కూడా ఇంకా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో రాలేదు నాన్న ఇంకా వెంటనే నీకు వెంటనే క్లారిటీ అర్థం చేసుకో నేను అన్ని మళ్ళొకసారి గుర్తు చేస్తా ఇంకా మనం మాట్లాడిన టాపిక్ లాస్ట్ నేను ఏమని చెప్తున్నా ప్రతి టాపిక్లో కన్క్లూజన్ అర్థం కావాలి మనం మాట్లాడిన టాపిక్ ఐక్యరాజ్య సమితి మరియు దాని అనుబంధ సంస్థల నివేదికలో ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఏమో గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ అన్నాం రెండవది ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అన్న అదంతా పాలిటిక్ కింద చదువుకోండి మూడవది హెచ్డిఆర్ అన్న అదంత ఎకనామి అదంత ఎకానమీ కింద చదువుకున్న ఆయన దాని తర్వాత మనము గ్లోబల్ టీవీ రిపోర్ట్ అన్నం దాని తర్వాత మన వాయు కాలుష్యం రిపోర్ట్ అన్నం దాని తర్వాత లేటెస్ట్గా వచ్చిన వాయు కాలుష్య రిపోర్ట్ అన్నం దాని తర్వాత వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాను గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ అంటాను యూఎన్ ఈ గవర్నమెంట్ అంటాను ఇంకో ఇవన్నీ నాన్న నేను మాక్సిమం ఒక్కటి కూడా వదిలిపెట్టే ప్రయత్నం చేయలేదు మాక్సిమం అన్ని చెప్పాను ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి మరియు దాని అనుబంధ సంస్థలకు సంబంధించిన భావిగా నివేదికలు యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు నివేదికలలో మనం నెక్స్ట్ దేని గురించి మాట్లాడదాం బాబు అంటే ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేసే నివేదికల గురించి మాట్లాడదాం మనం ఎంత చక్కగా ఈరోజు నివేదికల గురించి కంప్లీట్ చేస్తాం ఆలోచన వన్ బై వన్ ఇప్పుడు మనం దేని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేసే నివేదికల గురించి నథింగ్ బట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ వరల్డ్ బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం వాస్తవానికి ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క అసలు పేరు ఏంటి నాన్న అంటే ఐబిఆర్డి ప్రపంచ బ్యాంక్ యొక్క అసలు పేరు ఐబిఆర్డి దాని పూర్తి పేరు ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అదంతా మనం సంస్థల దగ్గర మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం కానీ మన మాట వరుసకు పాపులర్లో ప్రపంచ బ్యాంక్ అంటాం లేదా వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటాం దాని అసలు పేరు మాత్రం ఐబిఆర్డి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటాం వెంటనే ఫస్ట్ మీకు అర్థం కావాలి మనం ప్రపంచ బ్యాంక్ విడుదల చేసే నివేదికల గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాం అందుకే ఫస్ట్ వన్ ప్రపంచ బ్యాంకు ప్రతి సంవత్సరం విడుదల చేసేటువంటి 
అనేటువంటి ఒక ప్రధానమైన నివాదిక నివేదిక పేరు ఏంటి నానంటే ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటాం ఇంకా దీనిపైన నీకు ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆలోచించు ఇట్లా ప్రపంచ బ్యాంకు ఎవ్రీ ఇయర్ విడుదల చేసేటువంటి ఆ నివేదిక పేరు ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ అంటాం ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ అంటాం ఇటువంటి పదం మనం ఎక్కడిన్నాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదికల దగ్గర ఇన్నాం అక్కడ దాని పేరు ఏం పేరు అని చెప్పినాం ది ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ అన్నాం ఇదేమో ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ అన్నాం అదేమో నివాస యోగ్యం అన్నాం ఇదేమో వ్యాపార అనుకూలము అంటే ఏంది వ్యాపారము చేసుకోవడానికి వ్యాపారము చేసుకోవడానికి అనుకూలమైన దేశాల జాబితా అన్నట్టు నాన్న వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉన్నటువంటి దేశాల జాబితా అన్నట్టు అంటే నువ్వు ఆలోచించు ప్రపంచంలో అనేక దేశాలలో వ్యాపారం చేసుకోవాలంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి నియంత్రణలు ఉంటాయి అవరోధాలు ఉంటాయి ఆ నియంత్రణల అవరోధాల మూలంగా ఆ దేశంలో వ్యాపారం చాలా కష్టతరం అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం మారిపోతుంది ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశం ఎటువంటి విధానాలను అనుసరిస్తుంది ఎల్పిజి లిబరలైజేషన్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం సరళీకరణ ఆర్థిక విధానాలు అంటే ఏంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయినాయి అంతా కూడా బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ అంటాం మొత్తం కూడా బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ లేదా ట్రేడ్ ఫ్రెండ్లీ లేదా ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ వాతావరణం అంటాం ఇట్లా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో అయితే వ్యాపారం చేసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుందో లేదా వ్యాపారానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుందో లేదా వ్యాపార నిర్వహణకు ఈజీగా ఉంటుందో అటువంటి దేశాల జాబితా ఈ రిపోర్టు అందుకే దీన్ని ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ అంటాం నాన్న ఈ నివేదిక ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ బ్యాంక్ విడుదల చేస్తుంది ఇటీవల ఈ నివేదిక విడుదల చేసింది నాన్న రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ మరి రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ లో విడుదల చేసిన ఈ నివేదికలో మొత్తం ఎన్ని దేశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నదంటే నూట తొంభై దేశాలను మరి నూట తొంభై దేశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని అది నివేదిక విడుదల చేస్తే ఆ నివేదికలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటి నానంటే న్యూజిలాండ్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటి నానంటే న్యూజిలాండ్ మరి న్యూజిలాండ్ తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటి నానంటే డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ తర్వాత మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటి నానంటే సింగపూర్ ఒకవేళ మొదటి మూడు స్థానాలు అడిగితే మాత్రం న్యూజిలాండ్ డెన్మార్క్ సింగపూర్ అని పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి నేను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను న్యూ ఈ ఈ యొక్క రెండింటిని కన్వర్ట్ చేయండి వాస్తవానికి మొదటి స్థానంలో న్యూజిలాండ్ ఉంది రెండవ స్థానంలో సింగపూర్ సారీ ఇంకో రెండవ స్థానంలో సింగపూర్ ఉంది ఈ న్యూజిలాండ్ సింగపూర్ తర్వాత మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం పేరు ఏంటి నానంటే ఇంకో డెన్మార్క్ అనే దేశం ఉంది ఈ మూడింటి తర్వాత ఈ మూడింటి తర్వాత ఈ యొక్క మూడింటి తర్వాత భారతదేశం ఎన్నో ర్యాంక్ లో ఉన్నది నానంటే ఇంకో డెబ్బై ఏడవ స్థానంలో ఉన్నది ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేటువంటి నివేదికలో భారతదేశం డెబ్బై ఏడవ స్థానంలో ఉన్నది నాన్న మొత్తం ఎన్ని దేశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నాం నూట దేశాల జాబితాలో ఇండియా డెబ్బై ఏడవ స్థానంలో ఉన్నది మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే దయచేసి ఆలోచించు గత సంవత్సరాల్లో మన యొక్క ర్యాంకులు చూద్దాం గత సంవత్సరం అంటే నాన్న ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే దానికంటే ముందు ఫస్ట్ 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 రెండు వేల పద్దెనిమిది రాస్తా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన యొక్క ర్యాంక్ ఇప్పుడు ఎంత అని చెప్పాము డెబ్బై ఏడు సెవెంటీ సెవెన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది కంటే ముందు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మన ర్యాంక్ ఎంత నానంటే వంద అంతకు ముందు ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ మన ర్యాంక్ ఎంత నానంటే వన్ థర్టీ ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నది చూడు ఎంత ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నది ఆలోచించు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో వన్ థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఏకంగా డెబ్బై ఏడవ స్థానానికి వచ్చినాం వారు రేపు ఎగ్జామ్ లో ఏమని క్వశ్చన్ ఉంటుంది చూడు ఇంకా గత నివేదికతో పోల్చితే భారతదేశం ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నివేదికలో ఎన్ని స్థానాలు మెరుగుపరుచుకున్నది అంటాడు ఇక్కడ నూట ముప్పై నుండి వందకు అంటే ఇక్కడ ఏమో ముప్పై స్థానాలు మెరుగుపరుచుకున్నది ఇక్కడ వంద టు డెబ్బై అంటే ఇరవై మూడు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకున్నది అంటే నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని భారత ప్రభుత్వం ఎటువంటి విధానాలు అనుసరిస్తుంది నానంటే సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలు అనుసరిస్తుంది ఎవరైనా మా దేశానికి రండి మేము ఈజీగా పర్మిషన్ ఇస్తాం మీరు మార్నింగ్ అప్లికేషన్ పెడితే ఈవినింగ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాం ఈ దేశంలో ఎటువంటి పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసుకోండి అందుకే దీన్ని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ అన్నా ఎవరు ఇస్తారంటే ప్రపంచ బ్యాంక్ అనుసరి పెట్టాలి ఎప్పుడు లేటెస్ట్ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ మొత్తం నూట తొంభై దేశాలు ఫస్ట్ న్యూజిలాండ్ రెండు సింగపూర్ మూడు
అంటే ఏంది గత సంవత్సరాలకు సంబంధించిన స్థానాలతో పోల్చడం జరిగింది నాన్న ఇదంతా కూడా ఇంకో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఇదే నివేదిక అని ప్రపంచ బ్యాంకు మన దేశానికి సపరేట్గా ఇస్తుంది ప్రత్యేకంగా మన దేశానికి అంటే మీనింగ్ ఏంటిది మన దేశంలోని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఇస్తుంది ఓన్లీ భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలకు ఇస్తుంది ఇండియాలోని రాష్ట్రాలకు ఇస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆ నివేదికను నువ్వు ఏమనాలి వ్యాపార అనుకూల రాష్ట్రాల జాబితా ఇంతకు ముందేమో వ్యాపార అనుకూల దేశాల జాబితా ఇది వ్యాపార అనుకూల రాష్ట్రాల జాబితా ఇంగ్లీష్ లో దేన్నైనా సేమ్ అంటాం దాన్నైనా ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ అంటాం దీన్నైనా ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ అంటాం అదేమో దేశాలకు సంబంధించింది ఇదేమో ఇండియన్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది అదైనా ప్రపంచ బ్యాంకే ఇస్తుంది ఇదైనా ప్రపంచ బ్యాంక్ ఇస్తుంది అది వ్యాపార అనుకూల దేశాల జాబితా ఇది వ్యాపార అనుకూల రాష్ట్రాల జాబితా అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిటీ ఉండాలి మన దేశంలోని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఈ జాబితాను ప్రపంచ బ్యాంకు మరి సొంతంగా రూపొందించదు మన దేశానికి చెందిన రెండింటితో కలిసి సంయుక్తంగా రూపొందిస్తుంది ఒకటి ఏంటిది బాబు అంటే కేంద్ర కేంద్ర వాణిజ్యము మరియు పరిశ్రమల శాఖతో కలిసి వాణిజ్య మరియు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖతో ఇంగ్లీష్ ఏమంటాం అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అంటాం నాన్న మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అంటున్నాం అంటే కేంద్ర వాణిజ్యము మరియు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క సహకారం తీసుకుంటుంది ఇంకొక సంస్థ సహకారం తీసుకుంటుంది సంస్థ అనడం కరెక్ట్ కాదు కానీ ఒక శాఖ యొక్క సహకారం తీసుకుంటుంది నాయన ఆ శాఖ పేరే డిఐపిపి దీని యొక్క పూర్తి పేరు ఏం పేరు నాన్న అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్ తెలుగు మీడియంలో అయితే ఏమనే అవకాశం ఉంటుంది నాన్న అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్ పారిశ్రామిక విధాన మరియు ప్రోత్సాహక విభాగం పారిశ్రామిక విధాన మరియు ప్రోత్సాహక విభాగం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్ పాలసీ పిఓఎల్ఐసీవై ఇంకా వెంటనే క్లారిటీకి రా మన దేశంలోని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనే రిపోర్ట్ను ప్రపంచ బ్యాంకు సొంతంగా రూపొందించదు ప్రపంచ బ్యాంకు మన దేశానికి చెందినటువంటి ఒక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక విభాగంతో కలిసి రూపొందిస్తుంది మంత్రిత్వ శాఖ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ విభాగం అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ ప్రమోషన్ మరి ఇటీవల ప్రపంచ బ్యాంకు ఈ నివేదికను ఎప్పుడు విడుదల చేసింది నానంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది జులై మన దేశానికి సంబంధించి ఈ నివేదికను రెండు వేల పద్దెనిమిది జులైలో విడుదల చేసింది మరి ఈ నివేదికలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రపంచంలో అయితే ఏమని చెప్పిన న్యూజిలాండ్ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండవ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం తెలంగాణ మూడవ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం హర్యానా హర్యానా నాలుగవ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం నాన్న జార్ఖండ్ జార్ఖండ్ మరి ఐదవ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం నాన్న గుజరాత్ నాలుగవ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం జార్ఖండ్ అయితే ఐదవ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏంది నాన్న అంటే ఇంకా గుజరాత్ గుజరాత్ ఇంకా ఇవి కూడా ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ ఇంత స్పష్టంగా చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు మిస్టేక్స్ చేయొద్దు ఒకటేమో దేశాలకు సంబంధించి ఒకటేమో రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఇదే ప్రపంచ బ్యాంకు సంబంధించి మనం మూడవ నివేదిక గురించి ప్రస్తావిద్దాం నాన్న ఇదే ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రతి సంవత్సరం మనకు నివేదిక విడుదల చేస్తుంది ఆ నివేదిక ఏమంటాం నానంటే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితా ఇది కూడా ఈ సంవత్సరం ఎక్స్పెక్టెడ్ విట్ నాన్న ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో సింపుల్ గా ఏమంటాం నానంటే బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీస్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితా అంటాం బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటాం మరి ప్రపంచంలో ఏ దేశం పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ దేశం చిన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ అని ప్రపంచ బ్యాంకు దేని ప్రాతిపదికన డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే ఒక దేశ జాతీయ ఆదాయం ఆధారంగా ఆ జాతీయ ఆదాయాన్ని మనం ఏమని సంబోధిస్తాం అంటే జీడిపి జీడిపిని సంబోధించడం జరుగుతుంది నాన్న మన అందరికీ తెలిసిన జీడిపి అంటే గ్రాస్ డొమాస్టిక్ ప్రాడక్ట్ గ్రాస్ డొమాస్టిక్ ప్రాడక్ట్ 
ఉన్నారంట దాని తెలుగులో అయితే స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి ఆలోచించు మాట వరుసకేమో సింపుల్ గా జాతీయ ఆదాయం లేదా నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటాం దానికి ఎకానమీ పరిభాషలో ఆ పదాన్ని జీడిపి అంటాం దాన్నే గ్రాస్ డొమాస్టిక్ ప్రాడక్ట్ అంటాం దాన్నే స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి అంటాం ఏదైనా ఒకటే నాన్న ఏదైనా ఒకటే జీడిపి అన్నా నేషనల్ ఇన్కమ్ అన్న ఏదన్నా ఒకటే అట్లా ఒక దేశ జీడిపి ఒక దేశ ఆ జాతీయ ఆదాయం ఆధారంగా ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితాను ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేస్తుంది మరి ఇటీవల ఈ జాబితాను ప్రపంచ బ్యాంకు ఎప్పుడు విడుదల చేసిందంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది జులై రెండు వేల పద్దెనిమిది జులై మరి ఈ జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న దేశం మన అందరికీ ఈజీ చెప్పచ్చు అమెరికా ఇట్ ఈస్ ది సూపర్ పవర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ప్రపంచంలో అత్యధిక నేషనల్ ఇన్కమ్ మొత్తం అమెరికాకు చెందిందే మరి అమెరికా తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్న దేశం నాన్న చైనా చైనా అమెరికా చైనాల తర్వాత మూడవ స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏంటి నాన్న జపాన్ ఈ మూడింటి తర్వాత నాలుగవ స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏంటి నాన్న జర్మనీ జర్మనీ ఈ నాలుగింటి తర్వాత ఐదవ స్థానంలో ఉన్న దేశం బ్రిటన్ ఇదే బ్రిటన్ ఇంకా ఏమని సంబోధిస్తారని చెప్పిన ఇప్పటికి ఒక పది సార్లు చెప్పిన యూకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఇందులో ఆరవ స్థానంలో ఏ దేశం ఉన్నది నానంటే ఇండియా నేను చాలా సార్లు చెప్పిన ఒక జాబితాలో ఇండియా వచ్చిందంటే వెంటనే దాన్ని హైలైట్ చేయండి నోట్స్లో ఇందులో ఏడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేశం ఏంటి నానంటే ఫ్రాన్స్ ఏడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం ఫ్రాన్స్ ఇక్కడ మనం రెండు నెంబర్స్ రా రాయాలి నాన్న ఆ రెండు నెంబర్స్ ఎందు ఆలోచించండి బ్రిటన్ యొక్క మొత్తం జాతీయ ఆదాయం ప్రజెంట్ ఎంత ఉన్నది నాన్న అంటే రెండు పాయింట్ ఆరు రెండు ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఈ నివేదిక ప్రకారం బ్రిటన్ యొక్క జాతీయ ఆదాయం ఎంత ఉన్నది నాన్న అంటే రెండు పాయింట్ ఆరు రెండు ట్రిలియన్ డాలర్స్ మరి భారతదేశం యొక్క జాతీయ ఆదాయం ఎంత ఉన్నది నాన్న అంటే రెండు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది ట్రిలియన్ డాలర్స్ అరే ఇన్ని దేశ పేర్లు రాసి ఈ రెండింటికి మాత్రమే వాళ్ళ జాతీయ ఆదాయాన్ని ఎందుకు రాస్తారు అంటే నీకు అర్థమై ఉంటుంది బ్రిటన్ జాతీయ ఆదాయం టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అయితే మనది టూ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అంటే బ్రిటన్కు మనం సమీపానికి వచ్చినాం చాలా చాలా సమయం సమీపానికి వచ్చినాం ఏ క్షణంలోనైనా ఇప్పుడు మనం బ్రిటన్ని అధిగమించబోతున్నాం అది జనాభాలో కాదు మరి విస్తీర్ణంలో కాదు వాటి అన్నింటిలో మనమే ఉన్నాం మనమే ఉన్న ముందంజలు ఇప్పుడు ఏకంగా జాతీయ ఆదాయాన్ని కూడా బ్రిటన్ని మనం అధిగమించబోతున్నాం ఇప్పుడు చూడు ఒకసారి నేను లిస్ట్ అవుట్ చేస్తా ఫస్ట్ బిగ్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ అమెరికా సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ చైనా థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ జపాన్ ఫోర్త్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ జర్మనీ ఫిఫ్త్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ బ్రిటన్ సిక్స్త్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ ఇండియా సెవెంత్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ ఫ్రాన్స్ ఎగ్జామ్ లో ఏం చేస్తారు ఆలోచించు ప్రపంచ బ్యాంకు రెండు వేల పద్దెనిమిది జులైలో విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం భారతదేశం ఏ దేశాన్ని అధిగమించి భారతదేశం ఏ దేశాన్ని అధిగమించి ఆరవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించింది అంటాడు సిక్స్త్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీగా అవతరించింది అంటే ఆన్సర్ ఏమని పెట్టాలి ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని అధిగమించేసిన మనం అట్లా ఇండియా ఆరవ ఆరవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ వితిన్ వితిన్ వన్ మంత్ లో లేకపోతే రాబోయేటువంటి రెండు మూడు నెలల కాలంలో మనం ఖచ్చితంగా రేపు బ్రిటన్ దేశాన్ని అధిగమించాల్సిందే బ్రిటన్ని అధిగమించి మనం ఏకంగా ప్రపంచంలో ఎన్నవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించబోతున్నామంటే ఫిఫ్త్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా బ్రిటన్ దేశాన్ని కనుక రేపు మనం అధిగమించగానే మనం ఎంత సంతోషపడాలంటే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఎంత సంతోషపడ్డాం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్న ఆ దేశాన్ని అధిగమించినప్పుడు అంత సంతోషపడాలి ఎందుకో రీజన్ తెలివిగా అర్థం చేసుకో మన సంపదను మొత్తం దోచుకున్నది బ్రిటన్ మన సంపదను కొల్లగొట్టింది మొత్తం బ్రిటన్ మన దేశం యొక్క సంపదను బ్రిటన్ మొత్తం ఏ విధంగా కొల్లగొట్టింది ఏ విధంగా బ్రిటన్కు తరలించింది మనకు చెప్పిన మహానుభావుడు దాదాబాయి నవరోజీ ఆ సిద్ధాంతాన్ని డ్రెయిన్ థియరీ అంటాం సంపద తరలింపు సిద్ధాంతం ఆ మహానుభావుడు రాసిన పుస్తకం పేరే పావర్టీ అండ్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా ఒకసారి ఆలోచించు మన దేశంలోని సంపద కొల్లగొట్టి మనల్ని సర్వనాశనం చేసిన బ్రిటన్ నే ఇప్పుడు మనం అధిగమించబోతున్నాం మనల్ని నాశనం చేసిన వ్యక్తిని అధిగమించబోతున్నాం అంటే మనం ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి ఇట్లా రేపు బ్రిటన్ బ్రిటన్ ని ఇండియా ఏ క్షణంలోనైనా అధిగమించబోవచ్చు మరి బ్రిటన్ ని ఇండియా అధిగమించి ఐదవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించబోతుందని ఇటీవల మనకు సంస్థ ఆల్రెడీ ఇంకా ముందస్తు అంచనాలు విడుదల చేసింది ఆయన ఆ సంస్థ ఎప్పుడు విడుదల చేసిందంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో ఆ అంచనాలను విడుదల చేసినటువంటి ఆ ఆర్థిక సంస్థ పేరు ఏం పేరు నానంటే ప్రైజ్ వాటర్ వాటర్ కూపర్ హౌస్ అంటాం ప్రైజ్ ప్రైజ్ వాటర్ హౌస్ కూపర్ అంటాం నాన్న ఇంకా ప్రైజ్ వాటర్ హౌస్
రోజు కూపరంటాం దీనికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు కానీ జస్ట్ మనం మాత్రం మొత్తం మీద బ్రిటన్ అధిగమించబోతున్నాం గుర్తుంచుకోవాలి ఆ సంస్థ పేరు ఏం పేరు అనంటే ప్రైజ్ వాటర్ హౌస్ కూపర్ అనే సంస్థ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి చెప్పింది ఇండియా బ్రిటన్ దేశాన్ని అధిగమించబోతుంది అసలు వాడే కాదు ఐఎంఎఫ్ కూడా చెప్పింది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ రిఫండ్ ఇంకా ఇదంతా కూడా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క స్టోరీ దీనికి ఇంకా చాలా కనెక్టివిటీ ఉంటుంది ఆ కనెక్టివిటీ మొత్తం నేను నీతి ఆయోగ్ కరెంట్ అఫేర్స్ దగ్గర చెప్తా ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ మనకు ఒక టార్గెట్స్ పెట్టిండు నీతి ఆయోగ్ అని నరేంద్ర మోడీ కొన్ని టార్గెట్స్ పెట్టిండు మన ఇండియా రేపు ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా అవతరించాలంటే మన జాతీయ ఆదాయాన్ని ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్స్ పెంచాలి అది ఏ సంవత్సరం నాటికి అంటే అంతేకాదు మన ఇండియాని పది ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా మార్చాలి ఒకటేమో ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ రెండు పది ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ అదంతా కూడా నేను నీతి ఆయోగ్ కరెంట్ అఫేర్స్ దగ్గర చెప్తా ఇంకా ఇదంతా కూడా దేనికి సంబంధించిన నానంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితా సేమ్ ఇటువంటి నివేదికనే ఐక్యర అసలు ప్రపంచ బ్యాంకు ఇంకో నివేదిక కూడా రిలీజ్ చేస్తాను నాన్న దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రపంచంలో అత్యధిక సంపద గల దేశాల జాబితా ప్రపంచంలో అత్యధిక సంపద గల దేశాల జాబితా దీన్ని ఆల్రెడీ ఇటీవల మనకు ఏదో ఎగ్జామ్ రావడం జరిగింది ప్రపంచంలో అత్యధిక సంపద గల దేశాల జాబితా అత్యధిక సంపద గల దేశాల జాబితా ఇంగ్లీష్లో వెల్తీయెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వెల్తీయెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద సంపద అంటే వెల్త్ అన్నట్టు ఇట్లా వెల్తీయెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటున్నాం వెల్తీయెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ మరి ఈ నివేదిక ప్రకారం వాస్తవానికి ప్రపంచంలో అత్యధిక సంపద గల దేశాల జాబితాని దేని ఆధారంగా డిసైడ్ చేస్తా ఉన్నాను అంటే ఈ దేశంలోని ఇండివిజువల్స్ యొక్క అసెట్స్ అంటే ఏంది వ్యక్తిగత ఆదాయాలు వ్యక్తిగత ఆస్తులు వ్యక్తిగత సంపద మొత్తం లెక్కలో తీసుకుంటాం దీనికి గవర్నమెంట్తో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు నాన్న అత్యధిక సంపద గల దేశాల జాబితా అంటే వ్యక్తిగత ఆదాయం వ్యక్తిగత సంపద ఒక్కొక్క పర్సన్ యొక్క ఆస్తులు మొత్తం లెక్కలు తీసుకుంటాం ఎంతమంది ఇండియన్స్ అయితే ఉంటారు వాళ్ళ సంపద మొత్తం లెక్కలోకి తీసుకుంటాం ఆలోచించండి ఇందులో కూడా మొదటి స్థానం ఏ దేశం అంటే అమెరికానే ఇందులో కూడా మొదటి స్థానంలో అమెరికానే ఉన్నది సేమ్ ఆర్థిక వ్యవస్థల లాగానే ఇందులో కూడా రెండవ స్థానంలో చైనానే ఉన్నది సేమ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ లాగానే ఇందులో మూడవ స్థానంలో జపానే ఉన్నది సేమ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ లాగానే ఇండియా ఇండియా ఎన్నో స్థానం అంటే ఆరవ స్థానం వెంటనే హైలైట్ చేయండి ఇప్పుడు నీకు వెంటనే అర్థం కావాలి అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలలో మనం ఆరవ స్థానంలోనే ఉన్నాం సంపదలో ఆరవ స్థానంలో ఉన్నాం అంటే జాతీయ ఆదాయంలో ఆరవ స్థానమే సంపదలో ఆరవ స్థానం ఒకసారి ఆలోచించు సంపదలో ఆరవ స్థానం లో ఉన్న మన మరి మరి మన భారతదేశంలో ఎక్కువ సంపన్నులు ఎవరు ఉన్నారు పేదవాళ్ళే అలా సంపదలో ఆరవ స్థానంలో ఉండి మన ఇండియాలో ఇంత పేదరికం ఎందుకు ఉన్నదంటే మరి ఇదంతా సంపద ఏదో నీకు అందరి చేతుల్లో లేదు నాయన కొద్ది మంది చేతుల్లోనే ఉన్నది ఒకటేమో రిలయన్స్ కంపెనీ రెండు టాటా కంపెనీ అట్ట నీకు దేశంలోని సంపద మొత్తం కొద్ది మంది చేతుల్లోనే ఉన్నది ఒక కంపెనీ అదానీ కంపెనీ అటువంటి చేతుల్లో ఉన్నది అదంతా ఇక్కడ అప్రస్తుతం ఎందుకంటే విమర్శ అనేది కరెక్ట్ కాదు కానీ మొత్తం మీద మాత్రం సంపద ఉండి పేదరికం అత్యధికంగా ఉన్న దేశం భారతదేశం సంపద ఉండి మరి ఇండియాలో ఇంత పేదరికం ఎందుకు ఉందంటే మన సంపద మొత్తం కొద్ది మంది చేతుల్లోనే పరిమితం అయిపోయింది అంటే మన దేశంలో పేదరికం తగ్గాలంటే సంపద వికేంద్రీకృతం కావాలి డిసెంట్రలైజేషన్ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి నాన్న ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేసే నివేదికలు ఇప్పుడు ఇంకా ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేసే నివేదికలు లాస్ట్ ఒక దాని గురించి చెబితే ఈ టాపిక్ మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుంది నాన్న ప్రపంచ బ్యాంకు ఎవ్రీ ఇయర్ విడుదల చేసేటువంటి ఒక నివేదిక దేనికి సంబంధించి ఎన్ని సార్లు అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ రెమిటెన్సెస్ నివేదిక నేను ఫస్ట్ రెమిటెన్సెస్ అంటే డెఫినేషన్ చెప్తా దయచేసి జాగ్రత్త ఆలోచించండి రెమిటెన్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది నాన్న అంటే విదేశాలలో ఉంటున్న ఒక వ్యక్తి విదేశాలలో ఉంటున్న ఒక వ్యక్తి తన మాతృదేశానికి పంపించే సొమ్మును లేదా తన స్వదేశానికి పంపించే సొమ్మును ఏమంటాం నాన్న అంటే రెమిటెన్సెస్ అంటాం నేను డెఫినేషన్ మళ్ళొక్కసారి రిపీట్ చేస్తే ఆలోచించండి విదేశాలలో ఉంటున్న ఒక వ్యక్తి తన మాతృదేశానికి పంపించే సొమ్మును రెమిటెన్సెస్ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అర్థం చేసుకోండి మా బ్రదర్ జర్మనీలో సెటిల్ అయ్యాడు మా మా యొక్క బ్రదర్ ఇప్పుడు జర్మనీలో సెటిల్ అయ్యాడంటే ఆ జర్మనీలో అతను పనిచేసేటువంటి ఏ కంపెనీ ద్వారా అయితే అతను శాలరీ తీసుకుంటున్నాడో ఆ శాలరీ మొత్తంలో కొంత అమౌంట్ మాకు కూడా పంపిస్తున్నాడు ఇండియాకు అతను తీసుకునే శాలరీలో ఏ అమౌంట్ అయితే మా ఇండియాకి పంపిస్తున్నాడో అంటే మా యొక్క దేశానికి పంపిస్తున్నాడో లేదా మన దేశానికి మా యొక్క మాతృదేశానికి పంపిస్తున్నాడో దాన్ని ఇప్పుడు ఏమైనా రెమిటెన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మా బ్రదర్
చేసే అమౌంట్ను ఇన్కమ్ అనొద్దు ఎక్స్పెండిచర్ అనొద్దు అసలు దాని అమౌంట్ అని కూడా దాన్ని రెమిటెన్సెస్ అనాలి ఇట్లా విదేశాలలో ఉంటున్న ఒక వ్యక్తి మాతృదేశానికి పంపించే సొమ్మని రెమిటెన్సెస్ అంటాం నాన్న ఈ యొక్క నివేదిక మనకు ఇటీవల విడుదలైంది ఈ నివేదిక ఎప్పుడు వచ్చింది నాన్న అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ రీసెంట్గా ఈ నివేదిక ఎవరి ప్రపంచ బ్యాంక్ విడుదల చేస్తుంది ఈ నివేదిక ఏందో ఆలోచించు ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి అత్యధికంగా రెమిటెన్సెస్ వస్తున్నాయి నువ్వు ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ ఏమని పెట్టాలి ప్రపంచంలో రెమిటెన్సెస్ ని అత్యధికంగా పొందుతున్న దేశాలు ప్రపంచంలో రెమిటెన్సెస్ ని అత్యధికంగా పొందుతున్న దేశాలు ఇందులో మొదటి స్థానంలో ఏ దేశం ఉన్నది అంటే ఇండియా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నాన్న రెండవ స్థానంలో ఏ దేశం ఉన్నది నాన్న అంటే చైనా మరి ఇండియా చైనాల తర్వాత ఇక్కడ మూడవ స్థానంలో ఇండియా చైనాల తర్వాత ఇక్కడ మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం మెక్సికో మరి ఇదే మెక్సికోతో పాటు మరొక దేశం కూడా మూడవ స్థానంలో ఉన్నది నాన్న సంయుక్తంగా మూడవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి మరొక దేశం పేరు ఫిలిప్పీన్స్ మీరు ఆశ్చర్యపోయే రిపోర్ట్ ఇస్తే ఆలోచించండి ఒక భారత దేశము ఒక సంవత్సరంలో యావరేజ్గా ఎంత రిమిటెన్స్ అందుకున్నది అంటే మొన్న ఎనభై బిలియన్ డాలర్స్ ఎనభై బిలియన్ డాలర్స్ రెమిటెన్సెస్ అందుకున్నది అదే చైనా దేశము మొత్తం ఎంత రెమిటెన్సెస్ అందుకున్నది నాన్న అంటే అరవై ఏడు బిలియన్ డాలర్లు ఒక ఇదొక్క విషయంలో మాత్రం మనం ఇంకా చైనా కంటే ముందుంటాం ఇదొక్క విషయంలో మాత్రం ఎందుకు ఇదొక్క విషయంలో చైనా కంటే ముందుంటాం ఆలోచించండి ఈ రోజు పేరుకే ప్రపంచం అంటాం కానీ ప్రపంచంలోని నూట తొంభై మూడు దేశాలు ఎక్కడ చూడు మన జనాభా మన జనాభే ఈ రోజు ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో మన భారతీయులు ఉండి వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు వాడికి వెళ్ళడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి అది నీకు కుటుంబ నేపథ్యం కావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళు పరిశోధన చేయడానికి సరైనటువంటి సరైన రిసోర్సెస్ లేకపోవచ్చు చాలా కారణాలు ఉంటాయి నేను విదేశాలకు నీకు ఒక వ్యక్తి వెళ్తుందంటే అట్లా విదేశాలకు వెళ్ళిన ప్రతి భారతీయుడు సర్వస్వం ధారబోసి చాలా కష్టపడి ఇక్కడికి అంత సొమ్మును పంపిస్తున్నాడు కాబట్టి రెమిటెన్సెస్ లో ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నది ఇట్లా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఇండియా సెకండ్ ప్లేస్ చైనా థర్డ్ ప్లేస్ మెక్సికో అదే థర్డ్ ప్లేస్ లో ఫిలిపీన్స్ ఉంది నాయన కొద్ది యొక్క నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ మన దేశం గత సంవత్సరం ఎంత రెమిటెన్సెస్ అందుకున్నది అంటే ఎనభై బిలియన్ డాలర్లు ఎనభై బిలియన్ డాలర్ ఎప్పుడు కానీ ఒక కరెన్సీ సింబల్ ఫస్ట్ రాసి ఎండింగ్ లో అది మిలియన్ బిలియన్ ట్రిలియన్ రాయాలి మన దేశం ఎనభై బిలియన్ డాలర్లు అందుకుంటే ఒక చైనా ఓన్లీ అరవై ఏడు బిలియన్ డాలర్స్ మాత్రమే అందుకున్నది ఇంకా నాన్న ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ బ్యాంకు విడుదల చేసే నివేదికలు ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఎండింగ్లో మీకు లాస్ట్ కంక్లూజన్ ఇస్తే ఆలోచించాలి ప్రపంచ బ్యాంకు అనగానే ఫస్ట్ ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ ప్రపంచానికి చదవాలి రెండు ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్ మన ఇండియాలోని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు చదవాలి ప్రపంచ బ్యాంకు ఇచ్చే మూడవ నివేదిక పేరు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల జాబితా అంటాను అదే ప్రపంచ బ్యాంకు ఇచ్చే మరొక రిపోర్టు పేరు ప్రపంచంలో అత్యధిక సంపద కలిగిన దేశాలు అంటాను అదే ప్రపంచ బ్యాంక్ ఇచ్చే ప్రధానమైన రిపోర్టు పేరు ఇంకా రెమిటెన్సెస్ నివేదిక ఇంకా ఇవన్నీ నాన్న ప్రపంచ బ్యాంక్ ఇచ్చే రిపోర్టు ఇవి ఎవ్రీ ఇయర్ చదువుకుంటే నువ్వు మాక్సిమం సక్సెస్ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా దీని తర్వాత ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ దాన్ని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి సంస్థ అంటాం ఒక చిన్న విషయం చెప్తా ఆలోచించండి అసలు ప్రపంచ బ్యాంకు ఐఎంఎఫ్ ని మనం ఏమంటాం కవలలు ట్విన్స్ అంటాం ఎందుకు ప్రపంచ బ్యాంకును ఎందుకు ఐఎంఎఫ్ను కవలలు అంటామో దానికి రీజన్స్ మొత్తం మీ యొక్క ఎకానమీ సార్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాడు లేకపోతే నేను ఆర్థిక సంస్థల దగ్గర ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా కవలలు అంటానమంటే వాడిచ్చే రిపోర్ట్ అయిన అంటే ఏంది ఐఎంఎఫ్ సంస్థ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన ప్రపంచ బ్యాంకు సంస్థ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన ఇద్దరికి ఆల్మోస్ట్ సారూప్యత ఉంటుంది రిపోర్ట్లో కాబట్టి ఇంకా ఐఎంఎఫ్ రిపోర్ట్ల గురించి మనం సపరేట్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడన్నా ఇబ్బంది పెడితే ఐఎంఎఫ్ గురించి ఏదన్న ఒక నివేదిక ఇచ్చి అందులో ఏ దేశం ఎన్నో ర్యాంక్ అంటే మీరు ఏమి సంకోచించద్దు ప్రపంచ బ్యాంక్ ఇచ్చిన నివేదిక ఆల్మోస్ట్ ఐఎంఎఫ్ ఇచ్చిన నివేదికతో అచ్చుగుద్దినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా అదంతా రాసుకోండి నాన్న బాబు ఇంకా ఇదంతా కూడా ఇంకో ఇదంతా కూడా నివేదికల యొక్క బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రపంచ బ్యాంకు థ్యాంక్